Un saludo para todos, buenos días, muchas gracias por estar en sintonía de la radio de Costa Rica en todas sus plataformas y también a través de Canal 11, edición de jueves de 120 minutos, un jueves que parece lunes, tomando en cuenta ayer el día feriado para muchas personas acá en nuestro país, pero ya retomando este jueves y mañana viernes previo a la fecha del campeonato nacional pendiente, los dos juegos ya se llevaron a cabo, el empate a uno que vamos a conversar bastante en el Carlos Alvarado el martes anterior entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva La Juelense, que deja a la Liga sin Kevin Cabezas. Habrá que ver la sanción y el alcance que tendrá el jugador oriundo de Poaz allá en Alajuela y allá la victoria del Pérez, que había dicho Don Olman Vega que había que llevar bolsitas. Bueno, llevaron bolsitas y llevaron tres puntos, llevaron bastantes confites ayer. El Pérez Celedón, que además en la tabla acumulada ya prácticamente sepultó, le echó un poquito más de tierra, unas cuatro o cinco vagonetas más de tierra al Municipal Grecia que enfrenta mañana a las 3 de la tarde a Guanacasteca. Muchos temas para comentar, hasta las 11 de la mañana pareciera complicado incluso el amistoso que iba a enfrentar Costa Rica contra Uruguay acá en el país, porque en caso de haber gran final, se jugaría el 2 de junio y estaba para el 31 de mayo, o está para el 31 de mayo ese amistoso de la selección nacional y hoy con las semifinales de la Europa League un partidazo entre la Roma y el Bayer Leverkusen ¿Qué dice? Harry McLean Allen Buenos días en 120 minutos Un saludo cordial para todos, muy buenos días, que la pasen bien y usted decía claramente lo de Grecia, si mañana no lo gana hasta ahí le llegó eh, su pase por la primera división recordamos el ascenso con Walter Centeno eh, el equipo de Grecia y lamentablemente pues ayer el Pérez, con un planteamiento defensivo, jugando a la contra, logró liquidar al Cartaginés, que es un equipo que se ve sin alma, sin cuerpo, sin cabeza, sin nada, y tendrá tiempo para replantear lo que quiera a partir de ahora, no refuerzos, cosas que tendrán que venir en Cartaginés, porque ha sido realmente un semestre bastante malo, a la Juelense Grediano, uno por uno, un partido que muy disputado, después obviamente lo de cabezas, eh, no hay nada que decir eso es tarjeta roja y tres días de cárcel, una forma muy muy mala de marcar indiscutiblemente de, más bien le salió barato y luego ya la bronca fuera de la cancha, en fin, todas esas cosas que dejan la jornada, lo cierto el caso es que posiblemente en las últimas dos jornadas nada más definan posiciones en el 1, 2, 3 y 4 y por lo demás creo que ya va a estar totalmente sentenciado, creo que a San Carlos no le quita a nadie su pase a la Liga Centroamericana y el Cartagena tiene un chance de medio descontar no lo hizo, así es que lo hubo bastante complicado y luego Guanacaseca mañana tendrá que ver sin Horacio Esquivel cómo le gana al equipo de Grecia si quiere seguir por lo menos con la ilusión de pelear por ese cuarto puesto en la Liga Centroamericana. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y por supuesto en Canal 11 y 93.5. Y un último detalle, mi Ajá. respeto a la afición brumosa, ayer feriado, llegó bastante gente al estadio, sobre todo la galería de sol, estaba casi llena, en sombra muy poca gente, y al costado norte, me parece, poquita gente, pero al final de cuentas estamos hablando de que unas cuatro mil personas a pesar de eso fueron a apoyar al cartaginés y se fueron desilusionados, al final le cantaron a los jugadores que ellos van al estadio por los colores y no por ello, estaban realmente molestos los aficionados brumosos, pero en el partido hay que ser honestos, este cartaginés mereció algo más, lo que pasa es que fue la tarde de Brian Segura y en eso no hay nada que decir. Fue la gran figura de la tarde, Brian Segura, demostrando... Uh -huh. Ese Brian me recordó al Brian campeón con Pérez. Todo lo tapaba. Sí, buen nivel, ¿verdad? Con Todo Pérez, lo... en ese momento. Campeón. Ayer fue exacto. Me, rec... me recordó ese Brian Segura del campeonato de Pérez de León. Todo lo tapó ayer, absolutamente todo. Cartagena tuvo oportunidades de descontar, pero Segura andaba en su tarde. Y así es que el Pérez, ya creo que termina el tema de la apelación, y termina el tema de todas esas situaciones que se están dando fuera de la cancha, ya no hay nada que apelar, los tres puntos son del Pérez, y ya prácticamente todo está casi sentenciado. Faltan unas horas, puede ser ya mañana a partir de las 5 de la tarde, que ya todo quede totalmente resuelto con respecto a este tema del equipo del Municipal de Grecia. Y, y otras notas de las últimas horas, eh, Andrea Amador no va a participar en el Giro de Italia, ya informa su equipo, eh, Gerald Drummond está a siete centésimas de clasificar a París, está cerca... Ojalá que logre la marca, si no me parece que va a ir también. Se eh, puede por invitación. Por el, exactamente, el... Va, va a estar en, en París 2024, transmisión exclusiva de Repretel Canal 6 de París 2024. El Columbus Crew, 
eliminó al Monterrey y va a estar en la final contra el Pachuca de la Copa de Campeones de CONCACAF Así que se ¿eh? Columbus. Sí, sí, el Pato Mejía ya nos confirmaba que regresará al fútbol hondureño que no está acostumbrado a estar peleando por el descenso y ese estrés y que se vino a Costa Rica seis meses por un problema personal que dejó a sus hijos solos, a su familia pero que ya vuelve al fútbol hondureño de la próxima campaña Leo Justin Monge que ha dicho que ya habló con el gerente deportivo de Zaprisa, si no va a tener minutos mejor que lo presten porque la verdad es que él ve que en buen nivel a Paradela ve en buen nivel a Ariel y es dice, un buen ¿cuándo, tema. Es ¿cuándo buen voy tema, a jugar? Sí. Sí, sí. soy joven y la única manera de poderme cotizar es jugando, así es que, y su prioridad será Pérez León, ayer conversábamos con Justin Monge, el volante del Deportivo Zaprisa, que está a préstamo, pero la tiene clara, y es consciente, me dice, ¿en qué momento voy a jugar yo? Vean, <risa> <risa> esos sí, muchachos sí. andan volando, y todavía hay otros en banca que ni juegan, como Orlando Sinclair, entonces el muchacho prefiere llegar a un acuerdo con Zaprisa, que lo preste un año más al municipal Pérez Celedón y que Sinclair, sería su que, Sinclair que ya firmó la renovación con el Zaprisa, nada más falta que lo haga público, el departamento de comunicación del cuadro morado, pero ya Sinclair estampó la firma para cualquier color que uses al pintar o decorar, Eagle tiene un tomacorriente o interruptor que combina, búsquelos en el pasillo de eléctrico de su ferretería preferida, porque con Eagle todo funciona a las 9 con 8 en la mañana arrancando mes mes de mayo, vamos a ir a la pausa y regresamos para conversar de la liga, de Herediano, del Cartaginés del Pérez, del Zaprisa, de la selección muchísimos temas que tenemos acá en 120 minutos Hola amigos de 120 minutos, ok si yo les digo a ustedes, ¿qué piensan? En lo primero que piensen, si yo les digo 120 minutos, yo pensaría en peleas. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero con los países de la Copa América. Vamos a ver qué nos dicen los periodistas. Panamá. Canal. Patacones. El canal. Canal de Panamá. El canal. Costa Rica. Playas. Pura vida. Volcán Arenal. La Cele. El Pura Vida. Venezuela. Mujeres lindas. Gente buena. Petróleo. Hugo Chávez, Rondón, Colombia, eh, buena vegetación, cumbia, eh, comunas, eh, Maluma, la comida, Jamaica, este, Will and Love, reggae, Kingston, el reggae, Estados Unidos, progreso, Obama, la estatua de la libertad, uh, la Casa Blanca, la bandera, Canadá, espectacular, Niagara Falls, Nieve. La nieve. Nieve. Los paisajes. Bolivia. Bolivia, mucha cultura. Altura. El diablo Echeverry. No sé por qué pienso en llamas. El caballo Saucedo. Perú. Mucho sol. Mariscos. La foquita Farfán. De Machu Picchu. El ceviche. Uruguay. Uruguay es país pequeño, pero ameno. El centenario. El mate. Diego Forlán. Suárez. Paraguay. No lo conozco, pero mucho guaraní. El era guaraní. Olimpia, Paraguay. Chilabert. Fernando Lesme. <risa> Brasil. Tutu Ben. Ahora vas a buscar Tutu Ben. Samba. Los carnavales de Río. Samba. Neymar y sus estrellas. Chile. Chi, chi, chi. Le, le, le. Alegría a un pueblo. Colo, colo. Hacer los alas. Zamorano. Germán Garmendia. México. Órale, taquitos. Tacos. Mariachis. Tacos, mariachi, Ecuador, la mitad del mundo donde se vuelve todo para atrás, la mitad del mundo, Ener Valencia, Alex Aguinaga, tu selección, Argentina, Che, Casinos Espectacular de Buenos Aires, Asado, el tango, a Messi, Messi. con 13 esta mañana de jueves 2 de mayo muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Monumental la radio de Costa Rica y a través de todas las plataformas como siempre un placer enorme que podamos estar en contacto bueno 
como ayer no hubo programa y, y como evidentemente este eh, pasó lo del de partido de Herediano y Alajuelense de lo que no pudimos comentar y además de lo que sucedió ayer ¿qué les parece si arrancamos con el juego de, del Herediano a Alajuelense? ahora sí, con un poco más del, 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 del repaso de lo que pasó el martes en horas de la noche en el estadio Carlos Alvarado donde al final el empate a uno eh, creo que, que los daña era, los dos o los sí no yo decía quizás eh, uno podría decir para los intereses de de, de, el de, Herano, de ser líder se mantienen bien. y los intereses de la Jolense de seguir en clasificación de y se mantienen también uh -huh. ambos intereses están si fuese el interés de la liga de pelear por un primer lugar o cosas así ya ahí ya ahí sí el empate no es bueno o, por ejemplo, si la Liga quisiera haber peleado ya por un primer lugar, yo creo que ya a la hora de no de, de, de no sacar ese resultado, cualquier aspiración al primer lugar no ya es muy difícil. Eh, lo que sí la Liga puede todavía es pelearle a San Carlos, está a dos puntos con un partido menos, ¿verdad? Del y San equipo Carlos Manu. juega contra Zaprisa. Y San Carlos además juega contra Zaprisa, que ahí podría eh, haber un golpe doble o un golpe a uno de los dos. Entonces, todavía otras posiciones para la Juelense están en disputa. El tercer lugar, principalmente, y eventual, podría hasta pelear un segundo lugar, pero habría que esperar qué, qué pasa. Eh, en, en, y en el campo, me parece, en el juego, cada vez ve uno más aplomado este equipo de la liga, ¿verdad? Poco a poco, tal vez no es sumamente vistoso, tal vez no es Tan arrollador, arrollador, ¿verdad? Pero yo, yo siento que es demasiado lo está equilibrando a Alexandre Guimaraes y por otro lado aquel herediano que fue arrollador ya no, ¿verdad? No, no, no está ese herediano de arranque de campeonato nacional arrollador, ese herediano que, que, que uno lo veía muy superior al resto aquí me parecen fuerzas muy equilibradas y si, y si uno pudiera decir estos dos se puedan enfrentar en semifinales ojo, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar en una semifinal entre estos dos porque están sumamente, por lo menos parejos. en lo que vimos ayer, el martes, perdón, sumamente parejos, efectivamente. Exacto, y la era que para ese, con los tres equipos, Cartaginés, Aprista y, y Herediano, perdón, se van en, empatados y yo veo que se está tratando de equilibrar el equipo. Uno podría interpretar eso. Y las pues, decisiones, Harry. Que toma, sí, Barrantes sí. aparece. Les me aparece sentado Johan Venegas, por ejemplo, decisiones importantes que tomó sí, Alexandre claro. Guimaraes, ¿verdad? Y que lo conversamos ese mismo martes. Uno se sorprende, sí, porque ahí, al final de cuentas mantuvo la línea y puso a Lesme, a pesar de que todo lo que dijo, yo creí que no lo iba a poner. Barrantes cuando estuvo, me parece que bien. Sí, ha sido la tónica Barrantes. Y ahora, tra tras de que le dan la oportunidad a Barrantes en la formación titular, eh, entra a cabezas y le da más oportunidad todavía. Si se dejó expulsar. Será un hecho de que lo veremos titular en los próximos partidos, ahorrantes, me parece. Y buen gol de Antonio Hernández, la forma en que define de buena manera, el técnico toma decisiones. Y yo le decía a usted la otra vez que usted me dice que Guimarães va a poner al que le rinde, y el que le cumple, y el que haga lo que el hombre pide. Antonio Hernández aprovechó su oportunidad, marca el 1 a 0. Eh, ¿Y, y hay que reconocerle que estaba bien, y ese es un gol. Yo no sé, me parece que pudo haber hecho algo más Moreira. Gol de portero. Sí, sí, gol eh, de portero. Él asumió su responsabilidad. Mm. Pudo haber hecho mucho más Moreira por ese gol, pero bueno. Se, se movió, ¿verdad? Se movió, se adelantó. Sí, sí. Es que tenía pero que además, cuidar su poste. Además yo, siento, sí, además, yo siento que se le puede achacar en el gol, pero, pero Herediano tuvo muchas ocasiones a gol también que Moreira evitó. Entonces me parece que, si bien es villano en una. Fue héroe en otras también, porque Herediano no jugó mal, Herediano tuvo para anotarle a la liga, falló algunas de manera impresionante también en el área, entonces fue un partido de ida y vuelta, insisto, tal vez no tan vistoso y no tan espectacular, pero fue un buen partido. Fue lo que se esperaba. Yo creo que digno de semifinales. Exactamente. También hubo cálculo, me parece, por parte de los equipos, eh, creo que digno de semifinales, un duelo así, que, que si chocan... O en una semifinal o en una final, podrían chocar estos dos. Eh, será así, así de parejo. Porque en planilla me parece que los dos tienen muchos recursos, en experiencia también. Eh, 
en el cuerpo técnico, sea como sea, también hay bastante experiencia, así que eh, será muy parejo así en la, en la próxima instancia si es que se llegan a tocar. Y hay que tomar en, en cuenta que el técnico está haciendo las variaciones dependiendo del rival, porque a mí me sorprendió que no saliera con laterales naturales, sino volvió a los mismos tres centrales. Ah, ¿vio? Entonces uno dice, bueno, ahí sí, está probando, no está claro ni con uno ni con el otro, y lo que está no es buscando el que le dé más más confianza con Zapriza, supongo que lo hizo por la velocidad de Paradela y la velocidad de Llevón. Sí, pero el que tenía ponerse... Andy Rojas. Sí, pero solo Andy. Es que en Zapriza tenía algo... quien no ocupara. Ajá. Eh, pero sé con quién se queda luego de dos ensayos. Ah, no. Sí, no, la, la línea de tres. Y... Línea de tres, línea de cuatro. Yo me sí. quedé con la línea de tres porque él dice... Sí, ¿seguro? Sí, seguro. Ok. Vea Martínez, pero Carlos, no Daniel. Vea <risa> <risa> Carlos Martínez, o sea, de... todavía no, no. le falta mucho. No, no, Carlos Martínez. No. no, no. Y vea que no, no se la juega, Guimara ese en el segundo tiempo. Y lo con ese variante. Nada más y listo. Sí, y con sí, los laterales sigue, pero sigue siendo un problema. Y, y, y eso, el problema de los laterales ya no se extiende a que solo sea mismo sistema y cambio jugadores. Eso lo lleva a que tengan que cambiar sistemas y cambie a línea de tres o línea de cuatro y no tenga una claridad en, en cómo enfrentar partidos así de fuertes. Sí, sí, le, le, el, sigue siendo el tema los laterales en sí, el Ajulense. Y por eso este va a tener que terminar con lo que tienen. Estoy seguro que el próximo torneo va a buscar laterales. ¿A hoy usted cuál sistema firma? De ahí a la Matarrita, que sí, sí. está es? deseando. Está sí, haciendo un Lesme 2.0. Anda, ah, no, no. anda imprimiendo los contratos. Anda imprimiendo los contratos. Matarrita está haciendo el Lesme 2.0. Todo sí. bien. Si, <ríe> y yo insisto, si se ajusta un presupuesto, ¿verdad? Exacto. Que la liga debería de tenerlo definido. Pero de que le hace falta, le hace otro falta. extremo, otro lateral, sí. O, sí. A, o uno que llegue a asumir un, un, algo que no le están dando los, los actuales. Yo diría que se habla del campeonato y las semifinales con los tres en el fondo. Y si tiene que sacrificar a, a Carlos Mora, dice que eso no es un lateral, pero es un media punta, digamos, por los costados, de que termine así, porque la verdad es que. Sí, no le están dando seguridad a los laterales ¿sí? por donde más sufre la liga, por donde más lo atacan por los costados, entonces Guimarães yo creo que ya tiene que tener claro cómo está el asunto para las semifinales ya queda muy poco para terminar eso y si realmente aspira a pelear el campeonato va a tener que tomar una decisión firma de una entonces vez. cinco, cinco en el fondo sí. yo firmaría los cinco en el fondo yo también creo, que, y, okay. pero los cinco en el, en el formato no, donde él Guimara dice es... que son tres aleros. y dos aleros que sería ese para Ale ese Alex, es el más Nietzsche, cercano James. Hernández y Mora. Anthony sí. Exacto. Uh -huh. Celso Cabezas, Joel Venegas, Moya. Ojo que Michael Barrantes. Sí, Barrantes. Ojo puede que Michael Barrantes. Venegas, el sí. puesto. Yo lo vi bien. Ojo que Michael. Yo ¿Y? no entendí la suplencia de Cabezas. Yo creo que se lo había ganado en los últimos juegos. Buen rendimiento, aceptable, notable. Pero lo de Barrantes se ganara también. El respaldo en un partido como el del martes. Creo que pues son más. Son los partidos que esperan todos los jugadores, ¿no? Sí, pero vea, sí, eso. Pero vea la torpeza que termina haciendo también. Sí, es que claro, es muy distinto entrar o ser titular y de una vez con toda la carrera de tener un primer tiempo encima, aparte del segundo, a entrar en un juego contra el Herediano de, de cambio, a ah, marcar pero, a varias gente. Pero, 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 la roja. No, no, pero un jugador no, de la liga no, tiene, tiene que, que tener ser cabeza equilibrado, fría tiene y, equilibrado. y estar listo sí. a cualquier cosa en un es partido que, fuerte. Eh, ese es el escenario ideal, pero igual a como lo hablábamos el martes de, de la relación Horacio Planilla Guanacasteca, también hay jugadores en este país que estoy casi seguro y se lo firmo que cuando entran de cambio les cuesta, les cuesta meterse, entran fríos, entran eh, salidos de, de su cabeza y eso, y y eso, eso no es de aplaudir. Termina, eh, perjudicando sus equipos. Pero yo diría que más bien al contrario, él habiendo tenido la confianza de Guimara es todo ese tiempo claro. y aunque lo sentó hoy, debería entrar más bien equilibrado. Pero es que más bien lo descoloca Harrick. Es que eso Usted, lo, vea, yo no lo veo así. Vea, póngase en los tacos de Kevin Cabezas. ¿Qué pensaba él el lunes? ¿O el, o el domingo? Claro, partidazo contra Herediano. Vengo jugando. Quiero, quiero participar. Voy a ser titular. Mm. Es mi juego, es mi noche. Para eso estoy aquí, para eso me he ganado, para eso he participado. Y un pronto otro aparece y informa a y no, cabezas a la banca. Sí, pero ¿qué te Usted, no, usted ¿qué no te se va a, a, como se dice popularmente, a huevar. De sí, pero cuando me dé minutos tengo que entrar a demostrar Ay, que yo pero, estoy indiscutible. Puede, puede a huevarse, puede lo que sea, pero está en un equipo grande, tiene sí, que entrar en exacto. la misma condición, en la misma situación. Yo, yo lo que veo es, comete un error, sale expulsado, va a perderse el cierre del campeonato, ¿verdad? Eh, porque esos serán mínimo dos partidos. Hasta tres podrían ser. Arriesga su eh, titularidad y, totalmente. Y en ese puso. caso yo ahí donde veo eso mismo. Por una acción torpe, 
que creo que ni él mismo reclama porque sabe que fue un fue un de fue una expulsión artera, bien si ganada ganarla. bien ganada esa expulsión pues bueno eh, eso también para jugar en un equipo grande tenés hasta eso que saber cómo entrar que saber que no que no te puedes como dice Martínez a huevar eh, Cabeza fría, no. meteré me 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 concentrado, se está jugando mucho la Juventus, ¿cómo va a estar así? Sí, pero la Liga tiene jugadores que les pasa eso. Sí, sí, pero digamos que usted está justificando a un sí, titular Harry. que le dieron con no, 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 los Suárez es lamentable. Lo de, a, lo de los usted... Suárez entra a la cancha y no. Sí. No pesa. Y así aquí sí, para sí, el por ejemplo, claro. es que yo, yo voy gravita, a ir al campo. Gravita en el campo, usted lo ve. <ríe> es como la luz intermitente, un rato sí, un ratito no, un ratito no, no. sí. El martes no Ni siquiera Ni siquiera sí. No encendió. Ya es López el martes. Es que si usted me dice que son jugadores que les hace bien la banca y que entran y son un rayo, yo le digo, ok, claro, buenísimo, póngalos. No le va a afectar la suplencia, no se va a descolocar porque aparece eh, en la lista de suplentes. Pero para mí ahí más bien hay más mérito de Guima porque ha logrado no perder, ha logrado sacar resultados contra estos equipos de visita, por ejemplo, eh, terminando empatando con jugadores así, Pero que no, es... que no te están... Que no te a ver, resuelven. Que no te resuelven. Sí, Para mí eso. todavía hay más mérito de un cuerpo técnico que se sienta y ha logrado a, a acomodar a un equipo Teniendo con carencias como esas que son de rendimiento. Sí, sí porque, no, porque es lo que tiene. Al final. Exacto. Pero lo que yo no entiendo es la trama de, de poner como víctima a cabezas. Y si, si cabezas es <risa> más bien. Culpable. El, el culpable. Culpable de Por discusión. supuesto, víctima a cabezas porque los mandaron a la banca y entra a la cancha, le dan la oportunidad, le dicen, bueno, ahí vamos. A ver qué claro, tiene. No, pues que bueno, para mí yo que yo tenga una, una imagen general de cabezas, todavía como jugador de la Juelense yo no lo tengo. O como jugador de equipo grande. Por eso entonces, porque claro, recuerde ese año, el, el semestre el anterior. titular de, de las últimas jornadas. Sí, sí, pero a lo que hoy le voy a poner el ejemplo. Cree. Recuerda ese año los partidos contra Herediano el semestre anterior. Se Demostró que no estaba. Demostró mm. que no estaba listo todavía. Mm. ¿Y qué ha pasado con Cedeño en este, en este semestre o en esta etapa de Guimarães? Prácticamente Poco no cuenta. Minutos. Ok. Y repito, para mí, y hay que conocer un poco más a los jugadores en ese tipo de, de escenarios, de decir, ok. Cabezas arrancando de titular, partidos buenos, partidos aceptables. Cabezas entrando de variante, desconcentrado, no desconcentrado. Mm. Eh, tiene que aprender. Entonces, no, no, es que aprender, a, estamos de, yo Entonces no estoy, yo, yo le pongo, viendo. ¿es jugador de la liga o no es jugador de la liga? Porque bajo, bajo ese criterio ese no lo es. Suyo, si ya no, me lo de, momento, de momento, en ese tipo de sobresen en el claro, equipo. No es que no funcione, es que en esta comete un error gravísimo, mm -hmm. va a tener que aprenderlo, porque ¿cuánto lleva de ser titular en la eso, eso, eso es que es. A eso es lo que voy. Exacto, está apenas en un proceso, error grave. ¿Por qué? Porque comete un, una expulsión directa, puede también hasta lesionar a su rival uh -huh. eh, y todo lo que está en juego y creo que ahí es donde va, va a tener que aprender. Y, y en yo, la liga sí hay varios. Yo, yo le doy el beneficio a cabezas porque en comparación con Suárez, con Yael, con Sudande, con Lau. Le está llegando. Apenas está llegando. Estamos de acuerdo. Y está enfrentando ese tipo de escenarios. Ya ahora sí, ponga los que acabo de mencionar. Entran y no pasa absolutamente nada. Entonces, con cabezas, ok, el aprendizaje, lo, las conclusiones del cuerpo técnico y lo que va a tener que asimilar él como jugador en este cierre de campeonato nacional, porque yo sí le doy el beneficio, ok, sí, se equivocó Roja, dejó a su equipo con 10, pero hay otra gente que ya es recurrente, entrando de cambio en la liga y no pasa absolutamente nada. Estamos de acuerdo, nada. Y, eso lo, y eso lo sabe Guimarães, lo que pasa es que él ahora le abrió la puerta al panameño o al mismo hablantes. Que si hacen tres partidos buenos, no se justificaría que lo saquen. Es que al final de Ahora cuentas, rante. él fue que entregó el puesto. O sea, tenía que tener la madurez, la tranquilidad para saber que si lo meten en un partido, porque el técnico le tiene confianza para cerrar un juego, no puede hacer una jugada como esas. O sea, está bien, aprendizaje. Estamos de acuerdo que hay muchos que tienen rato y no funcionan en la juega. Si sepa que Guimarães está tomando nota y va a buscar los reemplazos, porque Digo, no, no está funcionando. No creo que lo haya hecho mal. O sea... No, no. Es un jugador. Es lo normal que uno ve en Barran. Que va a cumplir, que está preparado para estas instancias, que el escenario y la camiseta no, no se lo, lo va a pensar. Y que todo lo contrario, tiene mucho margen de crecimiento, con herramientas que le puede dar, con remate a media distancia, con visión de juego. Tal vez no corre tanto y no tenga la misma dinámica que cabezas, 
pero por ahí buscará potenciar sus virtudes en estas últimas jornadas para ver si se mete titular en la instancia más importante, ¿no? Exacto, y usted le dejó la puerta abierta. Al final, Cabeza le dejó la puerta abierta de par en par, o a Barrantes, o al panameño. Simple. Y tiene que tener que aprender de eso. Es un buen jugador, se ve que tiene casas, se ve que tiene hambre, se ve que quiere triunfar en Arajuelense, pero también hay momentos en que tiene que tener tranquilidad. Si un día el técnico te sienta a vos, que eso es indiscutible en la formación y te sienta que tener la madurez que entrar o que voy a entrar equilibrado, me van a provocar. Tengo que marcar a fulano, a mengano, pero tengo que hacerlo con tranquilidad y no volverme loco, porque al final de cuentas, si le meten dos o tres partidos, Igual, usted entregó el puesto. También no se los escucharon, la, escucharon la conferencia de prensa donde, donde Guima habla de problemas físicos en su equipo, que iba a fila para ir al baño y todo lo demás. Uno no sabe cuáles eran los jugadores porque no quiso puntualizar. Bueno, Led me dijo pero que él era uno de ellos. Cierta había perdido entre tres y cuatro kilos. Uh -huh. Ciertas decisiones. Y podían venir por lo que había pasado en Liga Deportiva La Juelense, porque si usted me Exacto. planteaba por aquí, yo no veía a Johan Venega sentado, Buen tampoco veía, vendía cabeza sentado, digamos, en un panorama de, en la normalidad de Liga uh -huh. Deportiva La Juelense, salvo que fuera un asunto de cuidar cargas o que hubiera algo físico de por medio. Pero sí, en el, en el panorama o en la previa, yo no le he firmado a usted a Venega sentado en el banquillo. Uh -huh. Lo veía como extremo, pero no sentado en el banquillo, igual a cabezas. Pero Entonces, usted, eh, a, a, había punto, situaciones punto está bastante bueno. Había situaciones internas en la liga Que sea como sea Pudieron haber llevado a Guima a tomar la decisión En su formación Cu titular Cuando saca a Lesme y entra Venegas El movimiento al final Lo quiere más como medio, media punta. Pareciera, pareciera que Entiendo. esa es la función ¿Verdad? Sí, otra. Porque no, sí, no sí, sí. digamos, lo que uno pensaba era Sale, pero es que Estaría incumpliendo lo que ha dicho en conferencia También Guimarães ha dicho últimamente que él no hace cambio de posición por posición eh, cuando hay que si lo tiene que hacer en algún momento lo hará pero que sus pues, cambios no van en ese sentido entonces eh, el martes cuando hace la variante del ESME eh, uno dice, di eso es posición por posición muy probablemente el que va a llegar ahí a colocarse en, como centro delantero digamos de la liga es Venegas, Venegas y coloca más bien, más bien a Joel que igual no lo puede practicar y no lo puede poner en marcha porque es cuando se da la expulsión prácticamente, entonces la liga termina de, en lugar de hacer una propuesta que era la que quería Guimaraes defendiéndose, porque hay que ser claro después de la expulsión Herediano se va con todo y la liga ya estaba intentando nada más que el partido se acabara fueron como 10 o 12 minutos de sostener un resultado que esa es otra cosa que creo que con Guimaraes se está viendo la liga sosteniendo resultados o al menos salvando resultados que le costaba un mundo como Yo, él dice, si no se gana no se pierde uh -huh. y de momento no ha perdido por eso uh -huh. que empató contra San Carlos, contra el Zaprisa, contra Herediano, sí, le ganó Liberia. Liberia de Grecia ahí es cuestión de perspectivas Ajá. usted ve o no le pudo ganar a ninguno de estos o ninguno de estos le pudo ganar que serán los rivales ya de la instancia de semifinales Sí. Usted, es, que es cuestión son, son de frases, perspectivas sí, son, son frases sí, que tienen dos cuenta. aristas porque claro. también dice Guima los equipos tienen que darse cuenta que tienen que hacer más para, ganar para ganarnos pero también la liga tiene que hacer más para, para, ganarle. para ganarle a sus rivales sí. por eso es que son frases depende que de depende cómo, cómo tomar. exactamente y sea, como como lo que es, es, es muy relativo verdad sí, pero yo yo siento, el análisis de la liga es, es muy de así de como yo, yo quiera siento, verlo pero yo siento que está preparando que estos partidos está preparando al equipo para semifinales, me parece que lo que está haciendo es un equipo que yo insisto, yo no, no veo a la liga goleando o así, me parece que lo que está haciendo es un equipo preparando un equipo para una serie donde si tenés una mala noche, queda fuera y si no, lo que sucedió el torneo pasado con el 3 a 0 en el en el Coyella contra Herediano, y te dejó fuera y listo, eh, creo que está preparando un equipo a ese, en esa línea verdad de no recibir mucho gol y un equipo que, que sí, que, que está pensando en ser resultadista. Y eso es. Y es, me que parece. Es, tan, es tan relativo porque, vamos a ver, los panoramas han sido muy distintos. En unos empieza ganando y no logra sostenerse, pero en unos empieza perdiendo y logra darle eh, el impulso para sostenerse. Eh, eh, el análisis de la liga para mí cuesta mucho hoy. Ya, me quiero reconocer, aquí quiero reconocer que ha tenido es, buen, buen acierto con la variante. Pues usted cuando va perdiendo con Zaprisa 
hace cambios por y eso, se va a igual yo sé que usted me lo va a ver en positivo siempre que siempre va a verlo en positivo pero también el que hoy vea negativo dígame uno en negativo Dígame, no, por eso, un, un ejemplo que el asunto negativo. está equilibrado. Es que no gana, no gana, o sea, no está No, no, está no le ganó a ninguno de los, de los tres, pero ninguno de los tres le ganó. Entonces yo siento que el asunto está equilibrado, no es ni para tirar. No, pues si no está, na, na, si, está si vamos a la misma posición, de... ya desde que llegó Guima lo agarró de cuarto. No había salido de la liga de zona de clasificación. Y Guima lo tiene de cuarto. Okay, o sea, pero solo que tampoco hay una, es que hay una, una, mega, hay una, ah, mira, hay un salto de calidad que lo llevó si a hay, 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 hay una variación. Y con, sin Guima perdió en casa contra Cartaginés. Sin Guima perdió en casa contra Herediano. Entonces, si usted quiere comparar la posición por posición, hablemos. Con Cartaginés no perdió y tampoco perdió con Herediano. En casa los perdió con el anterior técnico. Si usted nada más quiere ver que está en el cuarto lugar, eso es una forma de verlo. Pero si yo lo quiero ver en, en Por eso, los si rivales usted directos, lo anda buscando y escarbando como verlo positivo, no, 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 es que lo no, va a no, encontrar. No. Es una claro realidad, sí. es una realidad. Si usted me dice a mí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó sí, sí, con sí. los partidos? Los perdió, no los perdió. Pues sí, sí, sí. Yo creo que es un asunto de perspectiva, pero la liga, lo cierto del caso, es que se meterá en semifinales y, y nadie lo va a mover de ese cuarto lugar. Como lo dije en un principio, esa es prueba superada para la liga. Ahora las semifinales vendrá otra historia donde esos Ojo, mismos que yo tres. Creo que no, pues, yo, yo creo, creo que, que no va, es, no va, está preparando yo creo que va a clasificar de tercero, me parece. Sí, sí. La diferencia y, con San Carlos ya de dos puntos. Y un partido menos. Uh -huh. Igual a, a como está preparando su equipo para la siguiente ronda, como dice Pablo, también tiene que enfocarse en el discurso de que el Morelos Soto tiene que sacar ventaja. Sí, Exacto. Sí. De, de cuarto de tercero tiene que sacar ventaja. No necesariamente. ¿En qué usted, ¿Por qué? Porque en series como estas puedes quedar empate los dos partidos y ganar uno por penales. Es que yo lo que voy a decir, yo veo que hay una clara, clara, clara idea de cómo enfrentar en Alajuelense estas series. Y estas series las va a enfrentar, me parece que al límite y a lo justo. Si puede ganar, ganará. Pero vemos que es un equipo que está adaptándose a, a partidos muy cerrados entonces, eso que me digan que tendrá obligatoriamente que ganar sí, para mí te, casi que sí, sí, obligatorio, sí pero es obligatorio. hasta podrías llevar vea, Limite, yo, recuerdo, yo recuerdo con, con, con Machillo Ramírez llevando esta liga a sí. límites y ganando títulos sin ganar un partido en penales sí, a, 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 no, sin ganar un partido es decir, si les ganaba pero es decir, llevando una serie de ida y vuelta... Porque terminaron empatadas hasta, hasta los penales. Hasta sí. los penales también. Y entonces usted dice, pero a, 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 se, me la veo muy calculadora. Y me parece que con lo que tiene, se ha dado cuenta que no se puede poner a hacer gran, Exactamente, gran cosa. Es decir, hay mucha limitación. Sí, sí, por ejemplo, los laterales. Eh, yo lo que recuerdo es que voy a línea 4 en el momento, pero se ha dado cuenta que la línea 4 no le da seguridad. Entonces lo que hace es cambia, y en el 3 está buscando la forma de encarar sus partidos que ahí si usted falla en una, chao no hay nada que hacer para mí la liga sí tiene que sacar ventaja obligatoria, porque ya sea tercero o cuarto se va a ver contra Herediano y Zaprisa. e ir a cerrar una serie a Tibazo, a al Carlos Alvarado, tiene para mí que ir por lo menos con una ventaja sí, eso sí lo podemos descartar, una que en semifinales sea San Carlos el rival no, no, está más difícil pareciera muy complicado, muy difícil ¿sí? Bueno. Va a tener que enfrentar la liga a Zaprisa o al Herediano en semifinales. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y cuidado, y si no, ese es el camino para una final y gran final, porque recordemos que el, el primer <coughs> puesto está largo. Eh, tendría que eliminar al, a ambos. Uh -huh. O sea, para, el, sí, para sí, lograr eso. el título tiene que, en un panorama, tendría que eliminar a Herediano. Eliminar a Zaprisa y eliminar a Herediano de nuevo o a Zaprisa. Yo es que no creo eso de que tenga que sí o sí sacar ventaja en uno de los dos partidos, porque ya hemos visto versiones de la liga sacando ventaja en, un, en el primer partido y no sosteniéndola en el segundo. Entonces me parece que en estos casos, en una versión como la que está preparando Guimaraes, yo lo veo más calculador que, que obvio pues, igual si la exigencia él, Pablo si a él lo Liga, ponen no, no tiene que cambiar si en a el él, de que tiene que sacar ventaja si a él lo ponen a, a escoger y va a escoger ganar el partido de ida o el de vuelta evidentemente pero también entiendo que está preparando el equipo para todos los panoramas y los panoramas pueden ser empezar perdiendo series eh, 
pero no te, al final no terminar perdiendo la serie, que al final es lo más importante. Si usted me dice, le firma quedar eliminado jugando bienísimo el primer partido y perdiendo el segundo por diferencia de goles, sí, yo le digo no. Si le dicen, no, le firma, no le en firma empate en el primero y empate en el segundo y llegando a tanda de penales y clasificar, se lo firma de, de inmediato. Es decir, nadie te va a asegurar que pueda pasar, pero igual nadie te va a asegurar que ganando el primero... Lo que pasa es... Pasas, no sé. eh, eh, empatando hipotéticamente el primer juego semifinal, mentalmente, ¿qué mensaje envía la Liga? Y pongo la Liga porque es lo que estamos ahorita analizando. Si es a prisa de Herediano, ¿cómo saldría esa prisa de Herediano de Alajuela con un empate? Envalentonado, ¿no? Sí, que es normal. Envalentonado, eh, resultadazo, a definir en la, en la casa, a estadio lleno, con un equipo que igual se va a empezar a decir en, en ese momento, imagino, que mentalmente la liga le ha costado cerrar las series. Por eso para mí se vuelve obligatorio Pero, que la liga saque una hay, ventaja. Hay un detalle, y es que vuelvo a que ya hemos visto los dos casos. Uno viniendo de abajo la liga a recuperar un clásico que tenía perdido y logra venir de abajo y, y acomodar el asunto y hasta casi ganar el clásico y también lo tenemos eh, con la versión anterior donde empieza ganando y bueno y, y al final termina empatando los dos se la hemos visto pero por supuesto yo firmo aquí que el fin justifica los medios no importa y ojo no es solo de la liga porque aquí está, se, se mete este pero San Carlos le firma no importa ganar o empatar o como sea o perder por tres y después ganar por tres el, el fin en esta instancia ya no, nos hemos dado cuenta de que sea como sea que usted pase eh, al, al final es dejar al rival en el camino San Carlos, Herediano, Zaprisa, todos se lo firman, aunque usted gane contundente, aunque le pase por encima en el primer juego, pero después llega y pierde por un contragolpe, como sea. Entiendo lo del, lo del mensaje que puede llegar a dar, pero ya vimos que la liga o se recupera de, de golpes fuertes o también eh, han dado por ahí. Es, es, para mí es difícil de analizarlo con, con lo que tenemos hasta el momento. No es ni para eh, ponerlo en un pedestal, pero tampoco es para tirarlo al suelo porque ninguno ha podido ganarle. Y Guimara es, ojo, me imagino que es la expectativa eh, de llegar invicto a, a una instancia de semifinales. Que, Eso también lo fortalece mucho. Lo que sí hay que ver es que, por ejemplo, de los cuatro que están arriba, el que hoy se ve más solvente es a prisa. Eso también, yo creo. Que en, ¿En qué sentido solvente? Que si hay uno de los cuatro que hoy uno ve jugando como más más seguro en cancha este, haciendo más goles eh, siendo con jugadores figuras hasta el fútbol me parece que se ve mejor o más atractivo más llamativo, tal vez no mejor, pero más llamativo más más de, sí, el solo hecho de, de ganar de, de, no, de llevar 15 partidos sin perder, de, de ganar por goleada cuando puede hacerlo esa, es el Saprisa y creo que de los cuatro en un cierre donde San Carlos está Tan un día, sí, eh, San Carlos Ese sí está intermitente. pasó de, no de ser intermitente. de los más constantes a, a una intermitencia enorme Herediano pasó de estar en la versión que hoy vemos de cierre Saprisa la veíamos de Herediano al arranque uh -huh. y creo que es una versión que, que vimos del arranque del Herediano y que hoy hoy a Herediano le está costando más a la liga le está costando y a San Carlos también con una intermitencia que si ya logró sellar su clasificación prácticamente, pero, pero que está ahí, que no le ve seguridad en los partidos, le hacen mucho gol y demás eh, de los cuatro, quien uno ve con una curva muchísimo más ascendente en un, en un nivel de curva diferente, pero ojo esa es la fotografía 2 de mayo Fotografía 2 de mayo, hoy está así. Ahora Zaprisa tiene visitas difíciles contra Punta Arenas y contra San Carlos en cuestión de tres días. Y yo creo que ahí sí le va a determinar. Ahora, gran mérito para, para Zaprisa porque sí, aunque lo podemos desmarcar del resto en un nivel al día de hoy, es el que tiene más lesionados y es el que está más, más golpeado en su planilla. Y es el que se supone tiene más limitaciones en su planilla. Y aún así... Le ha respondido la banca, es que le ha le respondido. Ha respondido ¿eh? Es que la banca le ha respondido al Zapriza y obviamente, a pesar de, de tener tanta gente afuera, fue igual que el torneo anterior, tenía mucha gente afuera. Y los jugadores que entraron, que muchos de, no pensaban que podían cumplir, lo hicieron. Aunque fuera por ese mes o dos meses, lo hicieron. Hoy, 
tiene un buen momento. Vamos a ver si de aquí, el 2 de mayo al 31, se sostiene para que alcance su cuarta corona. Pero como el fútbol nuestro es tan, con, tan inconsistente, un golpe, digamos. Usted dice, pero... hablamos el miércoles. Ojo, pero tiene 15 partidos sin perder. No, sí. es, está por eso. El, el, yo no, yo es, no lo veo inconsistente. Es, es muy sólido. Yo muy no lo sólido. veo inconsistente. A mí me parece que su ritmo es muy constante. 15 partidos sin perder. Sí, me acuerdo. Pero, te dice demasiado. ¿no? Pero yo, yo me refiero al fútbol nuestro. A Herediano, ¿cómo empezó? Arrasando con todo el mundo. ¿Quién iba a decir que se iba a caer? ¿Pero cuánto duró? ¿Duró 15 partidos sin perder? No, no casi una vuelta. No, un no, 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 no. No llegó a tantos. No. El detalle es que si uno pincha, pincha ahora en, en Lito Pérez y por allá un empate contra San Carlos y, y se le pueden venir todos encima, a mí, hasta la liga. A mí lo que me parece más, más extraño sería, o, o más riesgo, es que no pinchen toda la fase regular y, y que pinchen semifinales. Y no ser ah, es líder bien. general, ojo, y no ser líder general, porque igual voy a lo mismo, no sos líder general, no... No, por eso yo el otro día decía, yo no entiendo por qué no, por qué se le resta importancia al no ser líder general. Llegás sin perder 17 partidos, uh -huh. ¿verdad? Porque No, 18, faltan 3. Faltan 3. Llegás sin perder 18 partidos consecutivos, enfrentás una serie, y en la serie no perdés, pero tampoco ganás. Y, y, y quedás eliminado por penales, ¿de qué te sirvieron los 10 y 20, 20 partidos? Ahí es donde yo voy a mi, a mi a, a que la constancia no tiene que reflejarse más bien en el liderato. Y por eso es que creo que el Zaprisa tiene que pelear sí o sí ese liderato, porque estos números que son muy buenos se respaldarían con un primer lugar. Y ese primer lugar hoy no lo tiene por un empate muy malo que fue ante Liberia en el Ricardo Zaprisa uh -huh. y desperdiciar la ventaja que tenía en el clásico también pero digamos, usted le apuesta un 2 a 2 antes de iniciar el partido del clásico en Alajuela, y usted dice hey, ese es un resultado uh -huh. bueno, que se bien. puede dar pero, ya te dicen no. 2 a 2 Zaprisa Liberia en casa, en casa usted uh -huh. dice ese no ese debió haber sido victoria sí ahí estaría encima yo creo que la, la intención, por supuesto, es dejarse el primer puesto. No arriesgar, eso sí, la parte física, Vladimir Quesada, para, para esto. Pero sí, el, el peso que podría tener es reflejar. Ahora, usted dice que puede pinchar en la fase de eliminación directa. Y yo, por antecedentes, ¿qué va? Cuesta ver eso. Cuesta ver a un buen zaprisa en fase regular y que de un momento a otro sea... Eh, un chiste en la eliminación directa y le pasen por encima o termine perdiendo ahí, yo más bien intentaría que Zaprisa no llegue con una curva ascendente porque ya sabemos lo que puede hacer en esta instancia es que yo creo que ya el Zaprisa superó primero la campeonitis sí. que lo sufrió en la primera vuelta porque en la primera vuelta recuerden a la jornada 8 9 el Zaprisa tenía una participación una presentación irregular tirando a baja. Y con una planilla más completa incluso. Exactamente, entonces ya la parte de campeonitis ya esa prisa la superó. Pero ya no encontró un rally. Futbolistas, sí, ¿sí? Harry, pero ya encontró un rally de victorias. Ya superó la campeonitis. Invicto. Tiene tres títulos a cuestas. Invicto. Vea la racha con la que está cerrando el campeonato nacional y en juego, porque para mí observando el partido del martes era inevitable no comparar a esa prisa de las últimas dos fechas del campeonato nacional con lo que estaba ofreciendo Herediano y la Liga. Y si usted ahorita me consulta, Saprisa versus Herediano y versus Alajuelense del martes anterior, Saprisa mucho más equipo, mucho más colectivo, mucho más rendimientos individuales. Porque si hoy usted me dice, para encontrar en Herediano o en la Liga un jugador en ofensiva que ande con el nivel de Paradela... No sé si ustedes tienen alguno, ¿no? No, no, no. No, en el campeonato. Okay. El nivel de paradela, no. En el campeonato, Entonces, no, no, no voy a ir No, no, en, las últimas, en los últimos 15 días, 22 días. Sí, sí, por eso, pero digo que en los 12, en los 11 equipos Ok, en los no 11, uno que ok, pero entonces presente Por así. eso, yo, yo me he sentado y observé el partido del martes, la Liga Herediano, Saprisa. Saprisa es mucho mejor equipo en la actualidad. No tiene por qué temer, digamos. Es que, bueno... 
va a sonar muy morado con lo que voy a decir. <risa> Pero yo creo que, no, es que no esa prisa nada. no le teme a nadie. ¿Esa, esa prisa quién le puede temer ahorita en el campeonato? Le puede temer también, tal vez a Vladimir, cuando se pone creativo. Y, y sienta a Mariano. Sí. <risa> Ahí es donde sí puede temer el saprismo de que tiene un técnico que a veces depende cómo amanezca y quiere hacer algunos cambios, algunos movimientos y, y llega al partido y termina empatando. Bueno, vea que el, el pecado es el caso. que dice Pablo, que fue el empate contra Liberia. Y por eso, exactamente. Fue por eso. Bueno, yo lo, yo lo, lo puse ahí. Pero que hoy el Zapriza contra Liberia, temor, fue el resultado, Mariano en el banquillo. Yo creo que hoy el Zapriza, temor contra la Liga, por la Liga. No, por Herediano. Recuerda el partido de la segunda vuelta, Zapriza Herediano. Le pasó por encima de una manera mm. que 2 a 0 se quedó corto el marcador. Entonces, ya el Zapriza, con su gente y con los clubes que tiene alrededor, a mí me parece que el Zapriza ya está alcanzando y está en una velocidad donde ya para él se metió. Ariel tenía cinco juegos sin anotar, se fue de doblete, Yabón con asistencias, Mariano ya ha decidido a jugar, y agregue los otros que en algún momento van a, a asomarse ya en la convocatoria. Entonces yo creo que él se aprisa hoy, en, en esta recta final, y para arrancar las semifinales del campeonato nacional, es el equipo mejor colocado futbolísticamente. Ahora puedes decir, es segundo, Herediano es el líder. Pero también lo decía la semana anterior, yo a este Zapriza no le veo problema cerrando una serie en condición de visitante. No se lo veo. No. Ahora sí, como, como está la tabla, vean el panorama, digamos, si, siendo el, pero, el, pero, los clasificados esos cuatro, uh -huh. el premio de ser segundo, no es ninguno. Entre comillas, entre comillas, el premio de ser segundo es cerrar contra, uh, contra su rival en casa. En semifinal. Y que, como está la clasificación a hoy, su rival sea San Carlos, que yo creo que yo lo preferiría por encima de la liga y, que, y del club Sport Herediano. Ese es el premio por de eso, consolación no, no, de ser no hay segundo. ningún premio, por eso, por eso yo digo, puede, lo de Saprisa puede ser todo lo bueno que podamos hoy, o que, que uno le pueda eh, resaltar, exacto. Pero si no logra el primer lugar, va con la misma, con la misma, lo único la ventaja es de, de, del cierre en casa, pero con la misma situación del tercero y del cuarto, y siendo el equipo más constante y el equipo que hoy se ve mejor. Pero es que si usted se ve mejor, es constante y todo lo demás, pero si no lo refleja en la tabla... Uh -huh. Alcanzando al herediano. De, de nada sirve. ¿Tuvo oportunidades para hacerlo? Sí. Veía uno en algún momento donde el Zapriza iba a lograrlo, parecía que sí, pero vea, hasta el, eh, hasta el empate de, de herediano y alajuelense le termina afectando. Porque ya no depende de sí. Y aquí lo del problema del Zapriza son esas dos salidas. Exacto. Donde no sé si perderá, creo que no. Me parece que al puerto puede ir a ganar. Pero yo creo que hoy esa prisa no es líder, no es por fútbol. O sea, es que son por decisiones de Vladimir. Y por la primera vuelta tan irregular que tuvo. Es que si esa prisa se hubiera puesto serio desde la primera fecha del campeonato, hoy esa prisa tendría una diferencia de 8 o 9 puntos. Pero es que Daniel es demasiado Respecto grosero con Vladimir, Vladimir porque dale, dale también el mérito. No, no, que no tiene estamos de acuerdo, invicto. claro. Vladimir sí, o sea, puso fiel en el medio campo. Pero es que de medio campo es una muy buena primera vuelta. Sí, sí, también. así como te da, te quita, pero lo entiendo. Pero, pero. No, no, y si quieres, yo le doy también toda la, la virtud de Vladimir, porque tengo bastante. Pero ahorita que estamos hablando del liderato, si hoy el Zaprisa se hubiera puesto más serio en la primera vuelta, se hubiera puesto serio contra Liberia, hoy el Zaprisa sería líder con una diferencia igual que el semestre anterior, yo de 8, 9 puntos. E esa de dejar en banca a Mariano antes del clásico fue la que no. no, no... Él priorizó, como hacen todos los técnicos. Bueno, de decidió, lo decidió que con lo que tenía le ganaba a Liberia en su casa sin Mariano. Decidió, tomó una decisión y puede, bueno, y puede ser que lo, lo, no lo tenga. Y ojo, que no, Mariano es la mitad. Es y, ojo que no, y ojo que no tiene todo perdido, porque Herediano va el a sábado a Pérez. Claro. Vamos ya a ver sábado, qué versión de Pérez, saber. aunque ya Pérez está salvado. Ya Pérez cumplió. Están celebrando. Ya ¿Verdad? Sí. Entonces, ya Pérez salvado, tal vez, vamos a ver quién. Pero Herediano no gana en Pérez el León y la puerta otra vez se le abre el zaprisa para que ahora sí, en igualdad de partidos, ah, bueno. pueda asumir el primer lugar. Pero siempre y cuando Herediano no gane. Si Herediano gana, ya aunque le gane al puerto, seguirá siendo segundo. Ahí, ahí es donde está el tema, porque ya están en igualdad de condiciones, en, en igualdad de, de partidos. Ahí los únicos que tienen más juegos son San Carlos y Liberia, y el resto está ya con 19. Que ya se adelantaron esos dos. Entonces... Saprisa jugará el, el domingo ya sabiendo el, el resultado de Herediano. Claro. Y Herediano para mí logra un, algo importante, recuperar a su portero. 
porque muchos de los partidos que para mí perdió en esas segunda vueltas por portero. Lescano puede ser muy bueno, es un muchacho de proyección, pero tuvo sí. responsabilidades en muchos partidos. Sí. Y, a, a, aquí el tema es cómo va a pasar, qué va a pasar el, el sábado. Es un partido que los apesistas otra, va, otra vez estarán Pérez. pendientes de qué va a pasar allá en el Valle del General. Que ese es el juego. ¿Y qué versión de Pérez observaremos el próximo eh, sábado? ¿Será la versión que vimos ayer contra Cartaginés? Ay, Cartaginés, ¿verdad? ¿Qué? De, ya, ya, le, ya, le, ya, no les, ya no les gusta el ya técnico. Ya gastaron ahora. la escoba nueva. Sí, la escoba nueva dura dos partidos <ríe> o uno. Pero, pero ay, qué increíble, ¿verdad? Es decir, ¿qué? ¿será que ya, no les, ya los jugadores no les... Ya, ya, ya se le acabó la cuerda de, de que Mora es un gran técnico y que y lo querían. Casa y que lo conocen. Ayer fue gente al estadio. Sí. No jugaron el partido, les dieron la oportunidad de jugarlo en ni, otra fecha. Ni lesiones tiene ese equipo, usted ve todos, todos están ahí. Pérez Heredón ellos. viajó el viernes, regresó el viernes al Valle General, tuvo que volver el miércoles y ayer... Eh, más bien le salió barato <risa> ¿verdad? Entonces, mejor hubiesen perdido una mesa 3 a 0 y uno diría no, no se ve en cancha lo mal el equipo pero es que ayer pierde en casa no en la mesa, en cancha y se vio mejor Pérez Ledón que Cartaginés sí, ayer el partido, primero eh, qué valientes los aficionados que le siguen confiando a este equipo, ¿verdad? y que sacaron el rato porque ni gratis hubiera ido yo a, a ver ese, ese juego del Cartaginés <risa> eh, pero el detalle es que Graving Mora para mí se sentenció ayer si había gente que tal vez decía mira, es posibilidad para que se sostenga al frente del equipo para el otro torneo olvídese, no creo. olvídese. Eh, tal vez podrá ser asistente pero ayer ya afirmó que no eh, que Cartaginés a partir de hoy o desde ayer en la tarde tiene que empezar a buscar entrenador para la próxima temporada y lo otro es que el bisturí en la planilla va y tiene que ser impecable. O sea, el armado, vean la tarea que tiene eh, Leo Leonardo Vargas, Vargas hijo. hijo y padre. Tiene que resetear la máquina. Jugadores, cuerpo técnico, todo de cero. Fichajes para el, y refuerzos para la próxima campaña, porque en Cartagena nada funciona a hoy. Nada. ¿Qué fue? ¿Que la familia plata? Vargas se pegó el gordo? Sí, sí pareciera que van a gastar a todo. Rolfo y todo. Quieren, sí. quieren que saque a todo el mundo ya, ya le, le pague a todo el mundo. Y ya le dio los pasos a seguir a la familia Vargas. Claro, como no, si fuera no, tan pero, fácil. No, es que no, es que Ajá. no, no, para mí está difícil. ¿Y pretemporada dónde? ¿Y dónde? Y México. Bueno, y la pretemporada. <ríe> ¿En México o en Estados Unidos? <ríe> primero, no sé cuál va a escoger que sea el primero de los pasos. Ah. Si va a traer un entrenador no, para crearme su equipo, no, es cual lógico. A Mario García lo trajeron, fue el último en incorporarse al equipo la temporada pasada. Sí, pero si se van hablando de cosas lógicas... Lo... ¿Va a ser Don Horacio? Sí, no sé, vamos a ver si le hacen una oferta. Es un técnico que ha demostrado a otros sí. equipos si puede armar un proceso, vamos a ver. De si no vez... les gustó, no les gustó Guancho, no les gustó... Horacio. Eh, eh, Wright, no les gustó eh, Mario García. Y ahora están ya, no les gusta Mora. Con Horacio quiero ver. No, no, jamás. Porque con Horacio, <risa> ese no, con es Horacio camino, no van a aguantar. Ese es nada. Personalidad fuerte, con personalidad fuerte se repelen. No, no me parece que ese sea un camino. O sea, usted sabe que a mí me parece la que sí. Para mí eso es, para mí es mejor. Y Ay, lo que pasa es que ahí se van a tener que ir Chocan, varios. De Justin. No, no, vea. Fuerte, con fuerte. No, no funciona. Y yo, eh, o, o pasa un pleito en cuestión de días y todo se derrumba. Pero es que ¿quién manda? Es que entonces, ya ahora manda, sí que debería menos, de ser. ¿Manda los jugadores o manda ah. el técnico? Vamos a poner las reglas. Yo creo que el número dos es poner reglas claras. No puedo quitar a todos porque no puedo. En Costa Rica todos, mandan pero... los jugadores, Harry. En todos. Pero bueno, si usted. Okay, los equipos digamos que y la sabe, selección. Digamos que eso sea cierto. Digamos. Entonces el contrato. A usted, Pablo, de carácter fuerte, necesito que usted me ordene este camerino. Que no me gusta que usted pueda hacer, no me haga esto, esto y esto. Lo demás tiene luz verde, ordénelos. Y el que no le sirve, dígame para ver cómo negocio. Pues es que a mí me parece que ya, ya con, lo, con, con el carácter fuerte de don Leo Vargas, que creo que ha sido más que evidente. Exacto, no aguanta nada. A mí me parece que la llegada de Horacio sería buenísima. 
Sí, yo claro. creo sí, para, el, para, para la, ordenarse camerino. Para los claro. shows, sí, pero, pero yo shows, veo que en cualquier momento cualquiera de los dos choca y chao. Se, no, se, no, no, se es, que, es que usted está con, pues, con el banquillo. Usted usted está, no, y, y le está bajando demasiado el piso. Yo creo que no es para los shows. La llegada de, de Horacio sería para que ordene este equipo, Exacto. para que ponga a trabajar este equipo, porque con un equipo más limitado, lo como puso. el de Guanacasteca, lo, lo puso a pelear, lo dejó peleando hasta la clasificación a CONCACAF ¿qué no podría hacer con un equipo como este? con más condiciones No. a mí me parece que ahí Horacio sería perfecto para que a ver si de verdad pone orden en ese, en ese plantel el que quiere poner orden en ese plantel ya sabe lo que pasa los jugadores son los que mandan los ya, jugadores si, son los si que usted mandan va, si usted va a seguir con ese cuentito entonces el cartel va a pasar a dos años es lo mismo, haciendo el show o se ordenan y ya, cual o cual mandan los jugadores. Este y este y este ya detecté, son el problema. Ayúdeme. Exacto. ¿Usted no cree que Ayúdeme. Horacio ya sabe todo lo que pasa ahí? Ese camerino jamás sabe. aceptaría Horacio en una conferencia de prensa señalando jugadores, jamás. Hay salados. Hay salados. Bueno, es por eso. Es no, no, por eso. Si es la consulta es hacer bronca, y hagamos bronca. Eh, y eh, en un fiestón. país tan pequeño, todo se sabe. Exactamente. Y ya Horacio, vea, si, si claro. Don Leo llama a Horacio... Y le ofrece el equipo, ¿qué le va a decir Don Horacio? Yo ok, quiero esto, juego. esto y claro, esto. Exacto. ¿Y qué le va a decir la familia Vargas? Sí, no, no, no estoy atado de manos. <risa> ¿Sí? No puedo darle esto, esto y esto. Entonces, ¿qué va a decir? Ahí donde queda la decisión de Don Horacio. Si esto, es el, esto el y candidato. esto sería sacar algunos. Sacar algunos, sí, me imagino. Reglas, cambiar el régimen de entrenamiento. Claro, exacto, todo, disciplina, todo. Entrenamiento, eh, jugadores que llegarían, eh, perfil del equipo. Además, un, un, un choque con jugadores ahí. Ustedes saben cómo es la personalidad de muchos en el, en el cartaginés. Entonces, si usted, sí, pero si usted técnico, va a seguir en eso, aceptando todo eso, va a seguir pasando exactamente lo mismo este usted año. Yo no lo Vargas. aplaudo, yo no lo aplaudo, pero es lo que tienen. Usted se va a echar encima todo un camerino por un técnico. Sí. Ya no lo está qué? haciendo, ya no, no le pasó. No, no, ¿Cuántos equipos no, le pasó? No. Lo hizo con Mario hacerlo? García. ¿Cómo la hizo? No. Lo hizo con Mario García y, ¿Y cuánto lo no, Porque, si, lo porque si hubiera sido así, hoy estaría Mario García sentado en el banquillo del Cartagena. Si no, al final respetó más el camerino que la figura del técnico bueno, o, más sacó, que, o más que el camerino sacó, respetó la trayectoria de Cartaginés, que es no le ganaba a nadie. Depende de cada dirigente, porque yo el año pasado, y no voy a decir nombres, yo el año pasado llamé a un técnico que tenía trabajo. Y estaba en la máxima en categoría y le pregunté, ¿le ofrecieron un equipo? Me dijo, sí. Pero le dije al dirigente, esta condición, esta y la tercera. Perfecto. Y pregúnteme, hoy está esperando que le vuelva la llamada. Porque el dirigente no iba a hacer lo que le pidió el técnico porque eran no, no. situaciones en contra del camerino. Sí, pero sí. Y así son muchos dirigentes en este país. Si usted me dice a mí, quite A, B y C, pero eso es A, B y C. Ah. Son... 800 mil dólares, ¿cómo lo puedo quitar? Vea, vea, Harry, se lo voy a poner así. La guerra, eh, gerencia, presidencia, contra los jugadores, ya terminó. ¿Quién ganó? De los jugadores. Los jugadores, señor. Cuando termine su contrato, veremos quién ganó. Los jugadores ganó. Bueno, le estoy hablando de este torneo. Ah, bueno. Que vaya contrato? a tener repercusiones. Y ¿Usted escuchó que, lo que, que dijo el Leo? perdedor vaya a tomar repercusiones con el poder que tiene... Dave, eso sí se lo podría comprar pero a hoy se hizo los que los jugadores querían Don Leo digo, tuvo que yo... ceder uno de los dos lados ¿y cuál fue? el de la gerencia Don Leo dio. me dijo a mí en el Rafael Bolaños yo quisiera hacer muchos cambios yo sé cuál es el problema ¿Sí? pero se aferran al contrato y yo no voy a dejar el equipo con más deudas de las que yo lo recibí entonces voy a tener que aguantarme que termine su contrato y replantear las cosas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es lo más sensato. Entonces, yo le digo a usted, Daniel, lo quiero como mi entrenador para este equipo. Yo sé que el problema es A, B y C. Pero Deme también, chance para ver qué hacemos con esto. Pero también, digamos, porque es que aquí ponen como que si eh, quedarse con Mario García era la solución. Jamás. Pero en este caso, estamos de acuerdo que los jugadores no lo querían, pero también quedarse con Mario García no, 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 era no, era ninguna, no era ninguna garantía. Ya además veíamos que el señor estaba fuera de sí en las ideas, hasta en lo que hablaba y en lo que decía del fútbol costarricense, nunca entendió cómo era el fútbol costarricense, es que la solución y listo. no era ninguno Entonces, de los bandos, la eh, solución era que no hubiera guerra, o sea, eh, no tenía por qué sí, haber sí, pero, tenía, pero la salida interna. la salida de Mario García se tenía que dar 
haya o no haya incidentes entre... ¿Por qué? Porque los resultados no lo estaban acompañando, además. Pero los resultados eran por la guerra que había. No, no, no. Adem por supuesto. Adicional a la guerra, ¿cuándo vio usted que realmente no. el cartaginés se haya podido acomodar? Pues, más allá de los... los Le ganó claro, la liga. Pero es que en los primeros dos partidos o tres partidos siempre, con el pues técnico que sea, no, por vale, eso, vale, le ha ido bien. Usted sabe que tiene potencial, pero empezás a conocer al, al que tenés no, al pero frente cuando usted, usted, usted no le está funciona. creyendo a un entrenador que se sentaba a todas las conferencias a decir no, no, no. que el fútbol cosa? de Costa Rica era de, 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 de que todos jugaban feo y que solo él jugaba bonito yo ahí no, uno no, iba, no él iba perdiendo entrenador. él lo iba perdiendo también es que la situación interna del cartaginés fue lo que generó el desastre de campaña que, que hoy tengan y es lo que sigue generando estos resultados, el problema interno más allá de capacidades individuales se hizo una guerra interna que yo creo que está o que ya se, ya se perdió de un lado y que tomará repercusiones con lo que venga. Pero Horacio no. Horacio es un gran entrenador, pero el, su proyecto no creo que sea ese. Cartagena tiene demasiadas ¿Y situaciones. Qué, ¿Cuándo internas. va a ser entonces? Tiene demasiadas si no, situaciones. Si no, ¿cuándo va a ser? Creo que es ese. Si es ese es el momento. Si se la haga, que lo tome y listo. Exacto. Es un tipo inteligente. Llegó y salvó a Guanacaste. El mundo lo puso a competir. Salió por un camerino. Y no, no va a llegar a uno peor. ¿Ay? Peor. Y usted cree que las, los golpes no son chichotas si uno no aprende. Ese camerino lo armó Horacio Esquivel, el de Guanacasteca, con un montón de gente que le debe su carrera deportiva a él. Y aún así sí, salió entonces, por la puerta de atrás. Entonces, ¿eh? Y ahora entonces, va a llegar a los cartagines donde nadie le debe nada y, y que lo van a respetar. Pero desde, mm. desde su perspectiva, entonces ya no podría ser entrenador nunca más de ningún lado. Exacto. No, sí, hay proyectos aquí Soy que, 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 que vayan a Sporting, no, no, no. vaya a Pérez, vaya a lugares así. Eso es lo que usted está diciendo, ¿no? Yo contexto. El contexto claro. actual del cartaginés te dice que es un camerino feo de, 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 de asumir. Feo. Descarado. Un camerino descarado, donde hay rendimientos bajos, problemas internos, situación con la gerencia, hay un divorcio ahí increíble, no hay un buen ambiente. Usted sabe que asumir eso es una papa caliente o un chicharrón. ¿Qué? En la no, vida hay, que, hay que afrontar retos y listo. Tiene, tiene condiciones, a mí sí me parece. Tiene su buen entrenador y habla con su plantel y dice, bueno, ya, ya yo tengo, tengo claro cómo está el asunto. O, hoy lo ocupo usted y a usted. Yo sé cómo son ustedes dos, pero los ocupo. Voy a poner de su lado, que ustedes creen, es que, que ustedes hacen lo que ustedes quieran. Horacio <risa> Moldea. Cuando se acabe el contrato hablamos. Horacio Moldea con fuerza. Horacio Moldea con Horacio, fuerza. Acuérdense que aparte disciplina. el jugador de fútbol es psicólogo. Y él ¿Sí? sabe manejar las circunstancias y los egos Él sabe Sí, pero Horacio moldea con fuerza, con disciplina, con autoridad Y es lo que no le gusta al, al cartaginés en su camerino Entonces, ¿qué vas a llevar? Ya le dije, él quiere la oportunidad files? de un equipo grande Lo ha hecho muchas veces Y si es cartaginés al que se lo, se lo van a ofrecer Que lo agarre Es un tipo inteligente Oiga, hablando del de, de partido de ayer Pérez Ledón con la llegada de Luis Fernando Fallas se ha acomodado también. Sí, ahí, Pero ahí está. Ahí va. Lo sí. que me parece es ya salva su categoría, ya salvará la categoría. Pero también ese es otro equipo que merece y, re, y, y requiere una revisión profunda. Porque vamos a lo mismo. Al igual que Santos y al igual que Punta Arenas y al igual Pérez Ledón, estos tres equipos que están salvando la categoría y que van a permanecer un año más en primera división. Eh, a los tres yo creo que les hace falta revisar planilla. A los tres me parece que les hace falta sacar jugadores que no le están aportando. Y, y creo que también hasta revisar que, que hacia dónde quieren llevar el proyecto. Porque lo de Pérez, cada vez que termina un torneo, volvemos a decir lo mismo. No puede ser que este equipo esté pensado en no descender. Me parece que es un equipo que debería estar pensado en pelear, en estar ahí a, afuera, que no estén estos dramas de descenso metidos, y ya van mucho tiempo, ya unos dos o tres años, que Pérez a unos dos o tres años que está en un tema de estos, ¿verdad? un tema de no descender, que no debería de ser, el, el, el objetivo final del Pérez Celedón no debería de ser eso. Decía un Don Olva que tiene cinco jugadores ya firmados, que nada más están esperando que termine la categoría. Yo lo decía ayer, cinco jugadores, no los van a anunciar. Sí, pero que, que ya cuidado, quieren, que va a cambiar, que ya no nos van a seguir peleando en esto, ya anunció el patón. <risa> no, no, pero es que por eso, que tenga cuidado a quién lleva, porque llevó a Garrido mm. y se, se fue. Ahora el patón se, va. se quiere mm. ir. Mm. Tiene una sí. cláusula que se le permite irse. 
De por eso, pero tiene que tener cautela a quién va a llevar y si está comprometido 100% con el proyecto, porque recuerde lo que había dicho Marín. Yo, yo me vengo allá gente, que, allá gente, que, allá gente que no quería cruzar el cerro porque le da pereza. Mm. Hay jugadores que no querían jugar en Pérez de León por lo mismo. Sí, pero y a vean que también le debe pasar. Pero vea que llegó en el segundo semestre y ha tenido un equipo mucho más equilibrado. Llegó a bajar, Yo creo que, que la gente que conoce a Orman Vega sabe Ay, trabajar estilo. con Orman. Entonces creo mm. que él tiene un grupo de jugadores y de gente que son cercanas a él y que creen también en él. Y me parece y, que por ahí es donde uh -huh. puede aceptar. Y yo, y yo voy a, con, a, con la misión que tenía para este clausura 2024 y para lo que llegó. Él ¿Salvarlo? llegó para salvar al equipo. Misión cumplida, ahí está. Armó su equipo para salvar la categoría. Llevó jugadores de experiencia. Ahora tendrá un borrón y cuenta nueva, ya con un torneo de apertura en camino, donde el armado será completamente distinto y también Don Olman tiene gente de confianza. Y gente que descarta y que aprueba también. Entonces siento que será distinto. Ojo con el cuerpo técnico. No sé si se va a mantener fallas. Apenas ganó su primer partido ayer. Yo en ese Ahí tipo de equipo que... yo pongo Ve, algo Ahí sí mando Horacio. Ahí mando Horacio. Yo. <ríe> uh, a Pérez. Claro. A Pérez. Y le doy, haga y deshaga en este camerino, mueva a la, a la gente de confianza que quiera llevar. Una zona diferente, un equipo pero no ahí. Es, pero usted está diciendo que me habrá si a Luis Fernando no le está yendo mal, a fallas. Me parece que los números tampoco son malos. Se lo dejo de asistente. <risa> no, 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 ese, no, no, no. Prefiero Horacio. No, no. Vaya, no ibas a salir de asistente en Nicaragua, venía a ser asistente Horacio. Pero es que, serio. Eh, con, con lo que dice Pablo, en ese tipo de equipos hay dos fórmulas. O tiene un buen técnico que el grupo se identifique con él. O tiene ciertos jugadores y ciertas líneas que estén a la altura. Porque Pablo dice, jugadores y reforzar Pérez. Pero ¿quién, ¿quién puede llegar a Pérez? Que usted diga, buen jugador. Que usted diga, este va a cumplir. Ah, pero vaya al Hay, mercado y, y aprovecha es que, a los sí, que están... ¿Pero cuál los, mercado? ¿A quién va a llevar usted, no, Pablo? Es que aproveche los que, los que terminen contrato con algunos equipos. Va, donde me, va a llegar a lo mismo ahí es donde me parece que puede haber jugadores es que uno no, no sabe cuáles no, terminan no, contrato, no. pero podría haber jugadores que Pérez León intente eh, persuadir y llevárselos que hoy terminen contrato con otros yo le tengo la respuesta si el camino es Horacio, Horacio no necesita contratar nombres para hacer buenos equipos, él lleva jugadores de bajo perfil, incluso hasta de segunda división y los ha sacado y los tira eh, donde un montón, hay un montón de jugadores que le den su carrera deportiva a Horacio y, y te hace mucho con poco te busca talento donde menos lo esperas pero, y pero, al final pero, te convierte eh, en jugadores con no perfil muy ahí, bajo no, no entiendo y te los potencia por, por Pérez, yo en Pérez lo que veo es hay jugadores de buena calidad ahí también vamos usted potencia ese equipo claro pues un Axel Amador es muy buen jugador un Keral Ríos, a mí me parece que es un buen jugador. Ya Ben Bow, ayer Luis lo, Carlos lo Barrantes es buen jugador. Ben Bow es buen jugador. Sí, me que parece bien. que en zona defensiva podría Tenía Fajardo, ya sumar. Ayer Brian, podría Segura, sumar pero Brian, Brian Segura ya sabemos lo que hacen un equipo claro. como estos. O sea, ve ayer, capitán y, y el partido que hace. Sí, sí. Sí. Yo creo que lo, no le hace falta ser un Algo. cambio extremo de equipo Parte podrás de sí, no de reforzarse un poco y, y creo que tiene no más dudas quién podría llegar como para que cumpla Kreischer Pérez está que usted diga no este está en el mercado y este le sirve a Pérez y va pero Kreischer ha sido sumamente intermitente mm -hmm. también no es, no es un chamaco no es un jugador que pero vea la liga lo manda ya para que asuma y ni en Pérez ha asumido se llevan a Noya dice el gringo también ese es bueno buen defensor sí Igual es que se pusieron a trabajar Giancarlo porque ya Agüero. tenían el agua hasta el cuello, ¿verdad? Kenner Gutiérrez. Que eso también pasa. No, tienen el agua no. hasta el cuello y todos se ponen a trabajar, todos se ponen a correr. Porque ya ven que está la fecha 18, 19, están de terceros, de abajo hacia arriba en la tabla acumulada. Y ahora sí todos corren. Y todos quieren salvar la categoría y quieren asegurar su trabajo seis meses más o un año más. Pero ponga a este mismo equipo Pérez arrancando el campeonato en la primera fecha. Si jugara, Segunda, tercera. Si ayer jugó, si jugara como mismo. ayer, un planteamiento 5-4-1, es algo normal de visitante y lo hizo bastante bien. Sí, pero para eso uno dice que sí. Pero ahí donde uno dice, sí necesita refuerzos y creo Exacto. que necesitará plantear algunas salidas y otros refuerzos. Pero no veo que sea. Que, 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 que la cosa es. sí es drástica. Donde sí veo más drástico es en Santos. En Santos a mí sí me parece mm. que, que la planilla es mucho más limitada. ¿Sabe quién va a regresar al Santos? Lo dijo don Jorge hace 
como un mes aquí ¿Quién? en Monumental, Heidel Sarabia. Ya se está terminando de recuperar. ¿Cuánto tiene fuera? Y va a jugar el próximo campeonato con Santos. Más de un año tiene fuera. El Yeyo Sarabia. Jugó much, mucho tiempo en Honduras también. Honduras Herediano. Y ahora va a jugar con Santos la próxima temporada. Por el tiempo que uno el, 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 tiene de verlo, Sarabia. parece muy veterano, pero tiene 31 años. Sí, sí tiene sí. experiencia. Ah, pero por lo menos cuando termine el torneo de la Liga consiga laterales, creo que algunos de esos que deja fuera la Liga pueden ir allá. Pueden ir a alguno de estos equipos. Ah, ¿usted cree? Sí, claro. No, claro. No, no, no. Si la liga ¿A contrata a Matarrita, le sobran Yo los veo jugadores. Aquí en el GAM. Yo los veo en el GAM. Ah, bueno, otra cosa es que de dónde le abran las puertas. Ah, ¿Y a Lawrence? Lawrence? Ah, jamás, no, no. jamás. Él se queda en el GAM. Jamás va a ir a, a un equipo. No, yo de creo que ya en Lawrence se queda en Alajuelense. Por eso. Lo van a dejar ahí. Pero, por ejemplo, la liga. ¿Con ahí qué? Hay jugadores de la liga que la liga puede mandar a, a préstamo también a otros equipos una vez que concluya el torneo. Y ahí es donde pueden aprovechar. Carlos Martínez, ¿o quién? Uno de esos. Sí, en el momento en el que contrate, pero va a tener que contratar, eso sí. No puede soltar hasta que no esté seguro quién viene. Exacto. A su Ander lo acaba de ir, pero me dice que el Lauren se queda. A su Ander lo acaban de renovar. A ver, pero va a tener que hacer algo. ¿Y cuántos jugadores pues si contrata Matarrita, ¿qué? Y si contrata va a tener ese Matarrita? montón ahí. Por eso. Pero, pero, sí, sí. Por ejemplo, en el caso de Pérez, en el caso de Santos, en el caso de... De, de Punta Arenas, ya lo de Punta Arenas también, lo de Punta Arenas fue salvar la categoría de ojo que todavía quedó de penúltimo en la general. Ya hasta Santos le sobrepasó lo del puerto. Yo creo que de nuevo va a que si no quiere meterse en problemas, yo entiendo la idea de Douglas con jóvenes y todo lo demás, pero es que en esta se salvó que hubo un equipo más malo, que era Grecia. Si no, ahí estaría metidísimo en una situación complicada de descenso. Va a tener que reforzarse también con jugadores de peso. Sí, Digo, es que la expectativa de Punta Arenas no es que gane cuatro partidos de 19, ¿verdad? No, jamás. Yo creo que Punta Arenas en algún momento era un rival serio, más bien para meterse ¿Tú en la ¿Tú seguiría en el puerto? Pareciera. Sí, porque sí, salvó sí, la sí, categoría, sí. cumplió el, cumplió sí, el, el objetivo. objetivo. Pero sí necesitará <ríe> refuerzos. Porque ya el objetivo del próximo torneo no es. Ya no es decir, ya no, no, sí, no, es no quedar de último. No, 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 no. Porque si te vas a esto, sí. De no sí, quedar sí, de sí. último, pero tampoco estar peleando primeras posiciones, ¿no? De el puerto más bien debería media estar tabla. en eso, diría yo. No, media tabla, no, no, para no, mí no, es no, media no, tabla. No, no, ni el puerto, ni el Santos, ni Pérez. Ah, yo el puerto lo veo peleándole al Cartaginés y peleándole debería. a San Carlos. Debería, a San Carlos. Pero el proyecto. Al, el puerto San Debería, Carlos. debería. No, 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 yo no, siento no, que debería. No, no, no. Yo creo que debería, debería. estar. Debe, el puerto tiene Igual que el gente. El, tiene, el sí. cuerpo tiene cancha. El puer, cuer, puerto tiene cancha, afición, uh -huh. eh, condiciones. Ahora está un centro, centro deportivo de. De, de entrenamiento. Pero no tiene volantes por fuera ni goleador. Ah, no. Por no, no, eso no, va a tener. Sí. Por eso <risa> tiene. <risa> mi punto, no. Pero ah, ahí es donde voy. Mi punto es que no va, a tener, va a tener que reforzarse. Porque mm. yo veo un puerto que tiene condiciones para eso. Pablo, la planilla es que, no. Yo, yo creo que el mercado de fichajes que usted imagina en el fútbol nacional es, es un paraíso y no. No, no, no. El mercado de fichajes aquí en este país es súper, sí, súper limitado. Vaya, y vayan y busquen ah, afuera. ¿Cómo? Pues, afuera ahí. Trajeron a Tarragona. ¿Quién sabe quién les está aconsejando? En eso, el sí, trajeron sí, a ese uruguayo sí, que no sé. Sí, yo no lo he visto. Hay gente que buscar dos, tres extranjeros de peso. Claro. Y no, no, yo creo videos. que aquí el mercado local o el mercado que, que ofrece opciones es... Yo me iría, muy, muy bajo, yo me iría para bajo. Panamá o a para. Tres panameños buenos. O, 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 a, o a Honduras. A sí, pero trajo a Frías. Sí, pero Frías está como su apellido. Muy frío. Pero usted ve, usted ve la planilla, por ejemplo, de Sporting, de Liberia, de no sé. Y de esos que Colombia, y, y le han cumplido. El mismo Guanacasteca con el equipo que armó Horacio Esquivel. Y de, tampoco es que tengan grandes luminarias, pero se los ve por lo menos en ese cuarto, quinto, sexto puesto. Eh, ahí, es donde, ahí es donde podría estar el conjunto de Punta Arenas, no en, no en las últimas casillas. Y repito, Horacio hace con poquito, hace mucho, con jugadores cómodos a nivel económico, hace, a, al final termina poniendo a jugar los equipos. Y hey, usted ve a este de cuarto, el puerto, peleando. Le puede, si arma un buen no, equipo, no, no. puede. Vez, ¿eh? cualquier, vea, yo le digo, cualquier equipo de Horacio lo mete a luchar no, no, así no, con no, no, unos no, cinco no, jugadores. Cinco jugadores. Usted le da a Horacio más la estructura de un equipo y lo pone no, a. Vea, el 1-2-3 es entre la Liga, Herediano y Saprisa. 
en, sí. este, en este fútbol. No, eso no hay, ahí no hay discusión. Ajá, y el cuarto el es el cua que se pelea. No, el cuarto lo pelea Cartaginés, San Carlos y Liberia. Lo peleó en algún momento. Y el resto... De media tabla hacia abajo pero para huirle del no descenso. Para mí Liberia, no descenso. Para mí Liberia, debería pelear el cuarto lugar. O sea, ustedes bueno. me están diciendo que el sí, puerto sí, para haciendo. pelear cuarto lugar. El puerto. Cinco jugadores. Para Casteca, ahora sin Horacio. Pérez Celedón con esa planilla. El Santos. Yo Esos tres últimos no los meto. No, no, yo no sé qué. qué Sporting. Qué, Horacio, y cinco, Horacio y cinco jugadores y pone a pelear a cualquiera. No, oiga, oiga, se lo aseguro. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Ya tiene otro, Horacio. Se lo aseguro. Yo pensé que era solo Vladimir. No, Horacio, Horacio, ya le digo, agarra estos proyectos y los vuelve competitivos. No, no le estoy diciendo que va a ser tercero, pero sí le estoy diciendo que andará por la sexta casilla, ¿Será? andará quinto y, y luchará. Será motivador de campeonato. No será, no será que exacto, que... no será el puerto la Pérez piñata del torneo. Ah, sí. Sporting, no lo meto tampoco. Yo no sé en qué planeta vivo yo entonces. Sí, porque aquí es Sporting, Sporting quita no, no, a Palencia, no. mete a Medford y ya llegó, mire, casi el, al ¿qué? sexto lugar. Ya lo pone a jugar a ese equipo que será el rival de la liga este fin de semana. Veamos al Sporting arrancando el próximo campeonato. Porque Vamos. al igual que Pérez, llegó técnico nuevo, jugadores pendientes de contrato y ahora sí, todos corriendo, todos ¿Sí? metiendo. Todo ganándose una, una firma, una extensión para el próximo campeonato. Quiero ver al Sporting ahora arrancando de cero en la apertura 2024. Vale, me fue como una pretemporada y con fichajes. Pero es que yo, yo lo que veo es que igual, a mí, a mí me parece que viendo las condiciones tendrá que haber un, un movimiento en los fichajes, y creo que, por ejemplo, en el caso de Punta Arenas, tendrá que modificar. En el caso de Santos, tendrá que modificar. Cierto, el mercado no es muy, no es muy amplio. Pero si tuviesen gerentes deportivos movidos, ya hoy negociando. ya estarían negociando a gente de aquí o estarían buscando afuera. Porque en los casos de los que hemos hablado, por ejemplo, en Punta Arenas, los, los extranjeros no pesan. Exacto. Entonces usted podría variar en un, en un 100% la línea de extranjeros. Pero es algo franco que yo lo salvaría. Pero aún así ni siquiera pesan, no, no pesan campeonato nacional. Es decir, es uno más que si usted lo deja bien y si no... Y también. No Entonces, por ejemplo, en Punta Arenas, yo creo que ya la gerencia deportiva debería tener por lo menos hablados extranjeros de mejor calidad de los que están. En Santos es exactamente lo mismo. Aunque en Santos tienen a. a me parece muy bueno que. Pero es de. No, el ¿Quién? jugador. Este, ¿Cuál? Que era de Liberia. Ah, Orellano. Orellano, bueno, eso es. Va bueno. para Herediano, el próximo. Sí. sí. Pero, por ejemplo, Jan Santos también deberían de estar buscando afuera. ¿Dónde? Porque también sus, sus extranjeros de, no, no pesan tampoco. Sí, tiene a Zúñiga y a Villalobos. Lo de Noya, yo creo que lo de Noya hoy deberían de andar todos estos equipos, cualquiera de los que hemos hablado, debería estar persiguiendo a Noya. Fácilmente. A ver si quiere quedarse en Costa Rica. Sí. sí. A mí me parece que es un jugador de lo más destacado que tiene Grecia. Porque que no me termina de calzar con Noya. De Grecia es que yo no veo tampoco ah, más. No, sí, sí. Que no, que no le calza con Está Noya. sobrado para acá. Siento que primero no le saca provecho a su estatura. Sí, pero es que era el equipo en el que estaba sí, también. Es. El equipo en el que estaba. Al bote. ¿Cómo le llegaban los balones a Noya, aéreos? Ah, pero es que Grecia no se salva. No lo, no, no salva ¿Quién se los tiraba? Eso, ¿Quién le tiraba los centros? Y Jefferson Rivera le, se los mandaba de, de saque lateral, veía yo. Porque se entra mejor con las manos que con los pies. Imagínese. Sí. Y Villegas también tirando. Yo centros. siento que no, ya hizo Pero... mucho con el nivel que tenía de equipo. No, ya estaría en, en un once ideal de ustedes, del campeonato. En un ah, no, 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 para tanto no. Para ¿Y, para en tanto segundo, no ¿Y en un segundo? ¿Y en un segundo? Sí, para mí sí. Para suplentes, eh, sí, en, 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 sí. en un segundo equipo ideal. Para mí, no, ya yo lo para tengo de suplente. Tres, sí. en, un equipo de un, en un equipo ideal sí lo tendría suplente. En serio, jugando con cuatro en el fondo. Sí, o con cinco como Guimarães. En serio. No, ah, no, yo, yo sí lo veo fácil jugando en Sporting, fácil, 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 jugando en cualquiera. Tal, tal vez a prisa la liga, no, que es que la expectativa suya es muy alta, pero... No, no, es que yo lo veo como un jugador Sporting, normal. Liberia, normal, lo veo. Sobrado, Pérez Ledón, sobrado, eh, San Carlos, sobrado. Claro. 
¿En serio? O sea, usted es mejor a Noya que a Mosquera y que a Reyes en Liberia, por ejemplo. No, yo no, yo no le estoy diciendo... Sí, 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 en serio. Yo sí. sí. Y, pero no le estoy diciendo que el, el bueno. va a ser el, la principal figura, pero de que calza en la planilla, calza. Usted ve que, entonces a Noya mejor que a Luis Donaldo y que a Pipo en Sporting. Sí. ¿En serio? Claro. No, no, yo no, yo no, yo no. no es que para claro. mí Noya es un jugador normal. Sí, sí, sí. O sea, no, no. súper normal un jugador. No, no, sí es diferente. <coughs> No, no, como que diferente, diferente, no, la estatura le ayuda, pero el mano a mano no lo veo. Yo más bien lo Mejor llevaría a los, a los otros. ¿A ¿Usted ve cuál? cuál es, cuáles jugadores hay en la banca de estos equipos? Y usted dice... En no, el puerto. Usted lo, está, usted lo está llevando allá a jugar. En el puerto, en el puerto es mejor que a cualquiera sumar. de los centrales del puerto. Totalmente. ¿En serio? Que y José Eduardo Leiva, jugadores que de experiencia. Sánchez. Pero Leiva no es central. Leiva sí, no es... Cuando juega, juega ahí en el centro. Ahí lo he puesto. Bueno, yo lo he visto también como tirado a un costado, a Leiva, José Eduardo. José Eduardo el Leiva, 60. Sí. Sí, sí, el turialbeño. Yo le digo. Pero sí. En cualquiera calza. Cualquiera para calza. Para rendir y para ser sí, sí, figura. Sí, sí. sí. Bueno, para, no sé si para ser figura, pero para rendir para, para mí sí. Para al equipo, para sumar, sí, claro. No, ya es mejor que llamar que, que ya hizo Molina. No. No, ahí no. Para mí no. Ahí no. Ahí me parece que tiene... Ahí... Tiene pero, más competencia. Pero sí. llega a pulsear un puesto, exactamente. No, no le estoy llevando a ser titular. No, yo lo estoy pues llevando está poniéndolo a sumar. como la gran, no, no, el no. gran refuerzo. No, no, yo le estoy diciendo que es un buen refuerzo para algún equipo de estos que llega a, a solventar cualquier ausencia. Porque pero usted dice no que no lleva a ser un pez gordo en el mercado de fichajes. Yo creo que lo voy a decir es como un pez gordo. interesante. No. De los que usted dice que no. quedan como agentes libres y no. que seamos, que usted no pudo dar nombres de los jugadores que quedan libres, que fueran atractivos, para mí no, ya sí lo es. Ya lo digo, le digo que en el Gutiérrez, le habló de, Juan Carlos, de Giancarlo Agüero, hay jugadores que. Eh, Eso dije yo. No, no. Pero... A pesar de que estén en Grecia y les ha ido mal, son jugadores que ya son equipos grandes, tienen experiencia. Sí, pero no. no pero no al nivel de Noya. Me parece que hoy, <coughs> a, no, a lo no, que no, el no, mercado sí, busca, que... creo que no, ya está. Y además no. no está para competir, yo, yo creo que no, en esa defensa de Guanacasteca me parece que tiene más, más peso esa defensa de Guanacasteca, la de Zaprisa, la de la Liga, la del Herediano, tienen más peso. La de Liberia, la de Santos, la de Liberia, la de Liberia recibe mucho gol, ah, tiene ah, que mejorar en algunos aspectos y me parece que Noya podría ir a competirle a la de Liberia, fácil. la de Cartaginés puede competir en la de Cartaginés, en la de Punta Arenas creo que es mejor. En la de Santos me parece que llegaría y podría asumir un... No es un, mejor que, no, no, que el Linton y el Chino, no. No creo. No. Pero, es que, chino pero es que ustedes, Linton, no. ustedes me están diciendo como que si fueran equipos no vulnerables. Y me parece que son equipos que necesitan... Apoyo en defensa. Exacto. No sé si para quitarles una titularidad, pero usted si bien puede tener pero un defensa plazo, de, de, de esa calidad <coughs> ahí peleándole a Punta Arenas también. A Pérez Heredón también. También. Sí, sí, ese, ese, digamos, no tiene nada que envidiarle a Aguirre o a, o a Fajardo. Te da parecido. Y si estos sí, dos sí. son titulares en Pérez Heredón, creo que no, ya sí, podría que, llegar a aportarle sí, también. pensando qué va a decir. ¿Qué va a decir no, Martínez? No es mucha diferencia. No, 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 es que, si es que lo son conozco. criterios, son criterios. Yo, yo, Para bueno, mí, jugador no Yo conozco a Martínez, vos que se abre la cabeza, levanta la mirada y dice: no, ¿Qué no, está no, diciendo no, no, por no, amor bien, a Cristo? Bien, sí, son criterios. Pero pues es mí... que si ustedes tienen a Fajardo o a Joaquín Aguirre como top nacional. Ah, no, no, eso no, en ese es Por eso, no, en Pérez pero... no tiene espacio, entonces. Tal vez solo en Pérez. Para mí solo en Pérez. Ya le dije, Cartaginés, esos centrales. De Cartaginés tiene centrales, lo que pasa es que no los pone a jugar. Barahona. Barahona y William Quiroz. Porque entre. Pero Barahona entre... no va a seguir, ¿o sí? No, no, no. eso es otro tema, pero de que, tiene, de, que tiene, de que tiene un central ahí que cumple, que es bueno, lo tiene. Que es Barahona. Barahona verá los partidos en tele. O no, ni siquiera. Sí, él lo explicaba en Monseca en la en bueno, entrevista jugador. también en el partido. Ahí. Él entrena todos los días, lo hace bien, pero ahí tiene que ver su situación con, el, con la Junta Directiva. Y si hace poco firmó, es que es lo que no entiendo. Y si quiere irse, porque firmó hace poco. Y tiene un contrato largo. Y si quiere ir, la noche a la mañana y que la gase y que sí, sí, váyase. Eh, tranquilo. Las como personas... usted está, como usted está incómodo, váyase. No, las cosas no se manejan así. La, pero las personas cambian. Harry Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste grano cerámico. Mayor poder de corte, alta productividad de venta en las mejores ferreterías Fandeli. Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Quisiera saludar a. Ayer me topé a un señor, bueno, mucha gente allá en San Ramón, y un señor que me dijo, porfa, porfa, salúdeme, y lo anoté porque 
a don Randall Rosales en Bolívar de San Ramón me dijo, lo voy a estar esperando, un saludo y a toda la gente que me topé, que por cierto este, nosotros en San Ramón tenemos un equipo que está en Linafa y viera cómo la gente lo está siguiendo y me dice Oscar Mario Jiménez, el gerente del equipo ¿por qué no regala ahí una camiseta en 120 de la ADR de la actual ADR? Sí, está bien qué bonito de la, la, la camiseta, la, qué bonita que está de la famosa asociación deportiva Ramones conocido como el Manchester el Manchester, <risa> el Manchester. <risa> quien quita y después tenemos equipo nosotros en primera o en segunda está bien bonita sí antes de que me pueda. ah se la va a pasar así para que la pongan al aire blanca y roja ya tiene una ah ya tiene una no, no. El, el sábado donde juega el domingo en Buenos Aires Oye, para los ramoneses no que quieran Lancaster, un día de estos al Lancaster de Marcel Hernández no 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 Todavía no, no, porque no está en el grupo. Ah. Ahí, ahí se las mandé para que hagamos algo ahí para los moncheños que nos están viendo y las moncheñas que quieran la camiseta de un histórico. Saludos Lástima. a Ariel Ballestero que nos escucha desde Nosara, ahí anda trabajando. Un fuerte abrazo a don Gerardo Pérez también en la estación de servicio. Uy, Cristo Rey, Cristo. Cristo. Uy, bueno, en la estación de servicio ayer que me ayudó echando gasolina allá en Cartago, me dice que no se pierde eh, 120 minutos. Eh, un fuerte abrazo también a Tomás Quiroz, que dice que si le pueden saludar a Mufa y a Harry Huatagol. <risa> Saludos a Mufa. Saludos a Mufa. Mi primillo no se, no se pierde 120. Mufa es el primo de Daniel Martínez. Mira, si no lo ve en vivo, le pone pausa. Y lo ve a las 11, a las 12 o a la 1, a las 2, cuando tenga chance el jugador de cuál equipo? El... Ah, de los Avengers. De los Avengers, donde, donde ha salido Randa la Sofeifa. Francisco uh -huh. Rodríguez, Randa la Sofeifa, y me dijo que estaban tratando de convencer a Cristian Bolaños. Ah, 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 bueno. <risa> ah, bueno. <risa> a ver, a ver, a ver, la camiseta. Está, qué linda, está linda, ¿no? La y eso que linda. estamos en Linafa. Imagínense, Dios guarde ese equipo en primera. Sí, pero ese parece un tatuaje. Parece, ¿Parece, parece ¿Sí? Nintendo americano en la de definición. Sí. Vamos a regalar una de esas. ¿Cómo lo hacemos para regalar? Que ahora el gringo nos diga. Un saludo para la hija de David sí, Mora. Planilla. <risa> ni yo, ni yo la pego. <risa> Flor Cristina Mora. Cumpleaños hoy. Flor, Flor Cristina Mora. Fallas, cumpleaños hoy de parte de su papá. David Mora, que le mando un gran saludo y siempre escuchan 120 minutos. Allá le mucha gente de Cartago, me decía, siempre los escucho. ¿Ustedes por qué pelean tanto? No, nosotros no peleamos, simplemente debatimos ideas. Un abrazo para Camacho. Ese es otro que siempre está pegado a 120 minutos. Camacho y toda la gente del chat de La Quiniela. De La Quiniela. Eh, la Quiniela se... ¿Cómo se llama su hermana? Vanessa, que sí, que saluda a la hermana, que cumpleaños, y si no me pone el nombre, no la puedo saludar. Mirás qué buena quiniela esa, estamos jugando una quiniela donde estamos con lo de Champions, esta semana, este fin de semana, esta semana pegué cinco puntos, porque el marcador de... ¿Cuál pegó? El de... No, pero es que es otra, es una quiniela que sí, es sí, un sí. grupo de compas, le dan tres puntos a usted, si, si pega el marcador, y dos si pega la diferencia del marcador. Okay. Pegué cinco, imagínense, pegué el empate del Real Madrid, del 2 a 2 y ayer pegué que Borussia ganaba. Ganó 1 a 0, ¿verdad? Yo había puesto 2 a 1, entonces ahí me gané dos puntitos la por diferencia. diferencia. Sí. sí. Y van a hacer una hora para la Euro, la Copa América, no sé. Yo estoy metido en todas, no me va muy bien, pero ahí estoy. Dortmund. En la final de la Champions. El porque Dortmund. decidí no volver a jugar en equipo con ustedes, porque <risa> no se puede dejar de hacer lo que le da la gana. <risa> ni, recu ni recuerdo. No, no participa en, con equipo el otro día, solo para que perdiéramos. No, fue el único que no se puso de acuerdo para poner un marcador. Usted le está viendo bien en esta quiniela. Sí, nosotros. Solo sí. sí. <risa> solo me va mejor que con equipo. Contra chiquitos de la escuela. No. Ojo, ojo, no, es mucha gente. Es una quinera de moncheños, prácticamente. Y eras ahí un montón. Son más de 100. Saludos para Cambut, en Corales del Limón. como en el puesto 20 algo. Ah. Ojo, lo que necesiten para su hogar o sus proyectos para estos días, vayan y aprovechen los precios, porque de todo hay en el lagar. Adornos, pinturas, herramientas, plantas, lo que ustedes necesiten para su construcción, todo en un mismo lugar en las 23 tiendas del lagar. 
Saludo ahí para Kelvin Miranda, que me pone desde Valle Azul de San Ramón. Saludos, Kelvin. Así Dice callo. Katy Moraga, que la saludemos, siempre está conectada. Dice, muy cierto lo que dicen del puerto, necesitan otros jugadores. Desde la, dice, saludos a la Fuerza Pública de Sarapiquí, Jorge Zúñiga, saluda a la gente de la Fuerza Pública, Sebastián Castro de Grecia, muy bueno, dice Andrés Álvarez, Sebastián Castro de Grecia, dice el que porque ese jugador podría estar nada más. Y hay que recordar que Don Olman confirmó el viernes que ya tienen cuatro jugadores firmados y que de esos tres están jugando ahorita en equipos que están por clasificar. Eso me lo pone acá. Aquí, pero, Melvin sí. Navarro. ¿Quién es el nombre? Mm. Ayer dijo que eran cinco. Sí, no, sí, pues. Ve, don Olman negocia buenos préstamos también. Sí, sí. Es, eh, yo decía, este, el jugador de esa prisa que está préstamo en Pérez, que es de ahí, yo estoy monje, Ajá. que él es consciente que no va a tener muchos minutos en esa prisa, que ya está hablando con el gerente de, deportivo para que lo dejen en Pérez un año más, porque la verdad es que él reconoce el buen nivel de Paradela, de Llevón, de Ariel, Sinclair, y que él quiere jugar, porque es la única forma de poder mostrarse jugando. Uh -huh. Y creo que tomó una buena decisión, yo soy monje. Ahora veremos si esa prisa le conviene eso. Falló Don no. Olman, falló Don Olman, que dijo... Me llevo dos bolsitas, uno para los tres puntos y para los tres goles. <risa> Casi se lleva los tres goles, pero falló por uno, don Goldman. Pero felicidades porque fue un muy buen resultado ayer por parte por eso de Pérez yo, León. Por eso decía que le hubiera salido mejor a Cartagena no jugar y perder. Y que no verse sí. tan feo. Que verse no, mal en cancha. Sí. sí. No agrandó ayer, ayer agrandaron a Brian Segura. Era gran figura. El cabezazo que le tapa a Marcelo Hernández increíble. ¿eh? Sí, ¿Eso lo cantó? Sí, claro, segura, como se le gusta, no era Liborio, ahora es segura. Segura, segura, un saludo, enorme. Un saludo Liborio. para el oficial Ronaldo, un abrazo. Luego para la doctora León, León, la doctora Ronaldo. León, que no la hago hace rato, se perdió el mapa. En la región Chorotega. <risa> Ronaldo es oficial, oficial de, tránsito, de tránsito, que anda trabajando en las calles de Guanacaste. Un no, oficial de tránsito y me dijo que me iba a reventar si no me movía. Él me dijo violar las reglas de tránsito y le dice, ¿os acomoda? Sí. ¿O lo reviento? ¿Os acomodo o lo reviento? Me dice. Una no, mañana. No, oficial, yo me acomodo. No, tranquilo, yo me acomodo. Saludo, un saludo a don Johnny Monge, que es herediano, don Johnny, el papá de mi buen amigo COVID, así que un abrazo. 10 con 36, para cualquier color que ustedes utilicen para pintar o decorar, Eagle tiene un tomacorriente o interruptor que combina. Búsquelos en el pasillo de eléctrico de su ferretería preferida, porque con Eagle todo funciona. Hacemos una pausa, ya volvemos. Usted... Hola amigos de 120 Minutos, hoy tenemos un nuevo Versus, Martínez contra Harry. Buen duelo, hoy vamos a ir con fútbol nacional. Entonces, el primero que encienda la luz es el que contesta. Primera pregunta, goleador del campeonato. Dice, goleador es el jugador del equipo Sporting. En este momento, el jugador de Sporting. No, ah, ya lo dije. No, ah, no, se está empezando a decir... No, 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 no. Martínez. Steven Cárdenas. Segunda pregunta. Atentos ahí a la linterna. Líder en asistencias. Córdoba. Correcto. Tercera pregunta. ¿Cuál jugador ha hecho más disparos a portería? Hasta el momento, el jugador que más disparos ha hecho a portería es el actual goleador Cárdenas. No. A portería no. Él ha hecho más disparos, pero no a portería. No. Bueno, la respuesta era Daniel Colindres. Cuarta pregunta. Hay un portero que tiene más minutos acumulados, Suárez. Pero, ¿cuál es el defensor con más minutos acumulados en el campeonato? Fidel Escobar No No Peraza Tampoco Reggie Rivera Siguiente pregunta ¿Cuál es el portero con mayor atajadas? El Liborio No Miguel Ajú Tampoco Monreal 
¿Cuál es el jugador con más amarillas en el campeonato? Douglas Sequeira. No. Voy a decir uno. Alexis Gamboa. José Ignacio Gómez. Igual, pregunta bonus, vale dos puntos. No tiene nada que ver con fútbol. Hay solo una ave que ve el color azul. ¿Cuál es? El águila. No. ¿Quiere batear? Sí. Me recuerda a vos. La paloma. No, la respuesta es el búho. Y el ganador es Daniel Martínez. Las 10 de la mañana con 41 minutos. Gracias por estar acá en 120 minutos. No puedo, no puedo eh, pasar sin saludar a gente que es que se activaron los saludos cuando empezamos. Me dice Tibisay. Zulbarán Miranda es una morada dice, soy morada, me encanta el programa a veces pelean mucho, pero es vacilón yo los veo siempre un gusto, saludos también para usted, sus mensajes que me están llegando ahí al Instagram, arroba Pablo Gus si quiere escribir, con gusto para leer su mensaje y además quiero saludar a Rosadito nuestro compañero que eh, que ahora ¿Está cumpliendo años? No, 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 no. La mamá está cumpliendo ah, años. Ah, felicidades. Doña Gaby Castro, que nos está viendo. Así que un saludo para Gaby Castro, la mamá del famoso Rosadito, que es chino? el... ¿Qué es? El sex symbol de aquí. Sí, no, él es Poseidón no, en la matraca. Poseidón en... ¿Cómo se llama el programa? La Mentira. matraca. En la matraca es el hombre, era Poseidón. Ya, la sean serios. Es el hombre, se va a enojar Doña Gaby, que nos está viendo. Eh, es el hombre de los entrecortes. Claro. Buen chavalazo. Gaby, buen hijo. Tiene un saludo para usted en su cumpleaños. Juega fútbol... Más o menos. Más, fútbol su sala, un... Pero es más reconocido por su personaje de Poseidón en, en la matraca. Que... Hasta stickers andan ahí y por sus publicaciones. Pero ya dejen de joder porque es a doña Gaby a la que hay que saludar, que está cumpliendo años. Por sus publicaciones sus mostrando publicaciones mucha piel. Y sus outfits. <risa> Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste grano cerámico. Mayor poder de corte, alta productividad de venta en las mejores ferreterías. Fandeli. Las 10 y 43. Ya están los árbitros, ¿verdad? Designados por parte de la. Comisión de Arbitraje para la jornada 12 del campeonato que arranca mañana a las 3 de la tarde en el Rafael Bolaños, Grecia, Guanacasteca. Ya mañana matemáticamente Grecia podría descender. Ya. Siempre, si no, gana. En este momento no ha descendido por una cuestión matemática, que hay una posibilidad con respecto a Punta Arenas de diferencia de 8 puntos, creo que es. Eh, pero si ya mañana no gana Grecia, empate o pierde ante Guanacasteca él ya oficialmente estaría descendido a la, a la Liga de Ascenso. Este partido será en el Rafael Bolaños, 3 de la tarde. El referee es Pablo Camacho, asistido por Fabián Baltodano, Marvin Espinales y el cuarto árbitro Uber Robles. Grecia Guanacasteca mañana, el sábado a las 7 de la noche en Pérez Celedón, Pérez Celedón Herediano, eh, un partido que Herediano, como lo hemos dicho, buscará revalidar ese primer lugar. Eh, e ir ya consolidando ese cierre de torneo en la primera posición William Matu será el central asistido por Luis Granados Leslie Macré y David Sequeira uh -huh. eso es el sábado a las 7 de la noche a la misma hora en el Ernesto Romoser, Sporting enfrenta a la liga, Keylor Herrera con Dani Sojo Ricardo Martínez y Walter Arronis los árbitros de este partido para el domingo hay dos juegos a las 11 de la mañana en el Fello Mesa Cartaginés Santos Brian Cruz el árbitro central Paul Robles, asistente José Montes, asistente también y Yacid Monge es el cuarto referee y la jornada cierra en el Hito Pérez en Punta Arenas, el domingo a las 3 de la tarde Adrián Chinchilla Jeriel Valverde 
Aniceto Solís y Kevin Ruiz, los encargados de impartir justicia en ese Punta Arenas a prisa. Pablo Camacho que regresa del clásico, o lo último que recuerdo de Pablo Camacho, el clásico. Eh, Luis Granados que le dio aquel gol como válido a, a Fidel. Ajá. Fuera el lugar. También sí. ahora aparece en, no está en, flaco en Pineda. participación. Y Marianela se ganó a seguir. En partidos así. Sí, 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 yo creo que es un buen arbitraje. Sí, sí, sí. Nunca se destacan buenos arbitrajes, ¿verdad? Solo lo malo. No, Daniel solo sacando trapos sucios aquí, ¿no? Güey? No, 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 no es Pero Marianela sí lo hizo bien en el partido de Herediano a la Juelense. Creo que tuvo carácter, lo hizo bien. Sí, 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 claro. Eh, y Benjamín Pineda, yo más bien estaba sorprendido que lo hayan nombrado a la mitad de, eh, al fin de semana después de aquel partido de Liberia a San Carlos. Otro. Seguro ya estaba nombrado. Sí, ya está. Y ya fijo en esta no lo nombran. Sí. Pero, sí, ahí están. César Retana, un saludo, dice. Hay, hay eh... cambios en esos, en esos nombramientos con nombres diferentes, ¿verdad? Comparado a otros. A otros. Ya hay algunos nombres que... que hay nombres que uno cambiado. no conoce. Sí, por muchísimos, eso. Muchísimos, muchísimos. Sí, sí. sí. Hay un, hay si una nota uno ya, si lo ve como tendencia, no es ya no son sorpresa estos nombres que están apareciendo, sino que ya uno empieza a, a ver cambios más notables por parte de Horacio Elizondo. María Castellón, desde Turrialba, nos saluda y pregunta que por qué le dan tan poquitos minutos al hijo de Alan Alemán en el Zaprisa. A ver, hagan ustedes, mándenme las preguntas para hacérselas a ellos. Esa pregunta okay. dice Ivania Guadalupe desde Nicaragua, que si la podemos saludar, saludos. María Castellón pregunta eso. Ah, Yo tengo una desde pregunta. Turrialba. Es que estaba eh, le, sí, es que lesionado está. mucho rato. Ya no, pero por calidad no. está sexto en la fila. Sí, está, sí, sí. Está sexto. Además, sí. los que están por delante le están jugando muy bien. Para él está no hay nada jugando. que hacer. Okay. Oiga, yo le tengo una pregunta. Araya, un saludo también. Pregunta para Daniel Martínez, que ah, para mí el tema de Uruguay. Uruguay. Ese Uruguay. choque de calendario yo lo había notado porque de ahí hasta el 2 de junio manda la una foot que termina el torneo. Ajá. Y el amistoso estaba para el 31, ¿no? Ajá. Está en lo correcto, ¿sí? ¿Qué? Bueno, Por eso es que está en duda. Está en duda el amistoso sí, contra porque, Uruguay. De, póngase en, 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 en la, la posición de Osael. ¿Cuándo va a firmar usted un, un contrato si no sabe si habrá gran final o no? ¿Habrá gran final o no? No, lo que tiene que hacer sí, es firmarlo y, 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 y que es claro que los que lleguen a la final no pueden jugar. Y, pues, así es fácil, nada más sí, se firma ya. Sí, sí, sí fírmelo. Pero hacer, la, la hacer lo ocupa jugar. Pero no, vamos, no, no, vamos no, a preguntárselo no, no. porque un día estos viene Don Gonzalo. La hacer tiene que jugar o no. Pero Harry, que es que eso no se maneja así. O sea, hay, eso, Entonces, es un pues, asunto no. serio. Sí, 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 pero, pero, sí, sí, sí. El calendario se... Sí, Harry, usted, por le dice, la usted le dice a, a Uruguay, di, firmemos y después nos, nos hablamos y hay partido o no. No, no, pero pueden jugarlo si los finalistas. Sí, estoy diciendo, ¿cuál ah, es el no, problema? No, no, ¿Sí? pero entonces para qué. Sí, se, se trae, es que la preparación se trae a, los, a los millonarios. Saludos para Roger no, Carrillo, no. dice desde San Francisco Morados de la Cuna. Dice este, no ya sería buen refuerzo de cualquier equipo. Creo que esa prisa va a volver a salir campeón, dice Roger Carrillo. Les voy a hacer muy bueno el programa. Cuando puedo lo veo. Aquí un morado. Mira qué montón de morados. Un morado de corazón. Saluden, saluden. Vamos por esa 40 y salúdenme a Mateo, mi sobrino, Francisco Quiroz. Desde carretera dice José Orlando. Vamos a ver si hay preguntas para que le contesten. José Orlando a Sofeifa. Siempre los escucho. Hoy estoy de cumpleaños. José a Sofeifa. Saludos. Feliz cumpleaños, José. Dice, saludos desde Michigan, familia Álvarez. Lindsay Palacios Vega. Lindsay es mi amiga de San Ramón. Sí, yo creo que sí. Saludos a Blanquita Madrigal Saludos. también. Blanquita. Blanquita Saludos Madrigal. Alison Arias, la hermana de Vanessa, Blanquita. que cumpleaños. Alison Arias. No, no es la de San Ramón. Ya encontró la hermana de Vanessa, entonces. No, ya me mandó un mensaje que se hace Eduardo. ¿Por qué usted es tan intrigante? Si la gente quiere que lo saluden. No, no, por eso. Que es que usted dijo que estaba pendiente cuál era el nombre. Se llama ya Alison. lo mandó, ya lo mandó. Pregunta, ¿ves? Si están pensando a mandar preguntas. Dice Julio Sánchez. Saludos a todos. Pregunta, ¿por qué Harry es tan envenenado? <risa> yo no soy envenenado. Lo que pasa es que a la gente no le gusta que yo diga las cosas. 
bueno. O porque yo defiendo una teoría. Yo siento, que eso, yo siento que eso no era una pregunta, eso lo preguntó no, Pablo. No, esa fue una pregunta yo, que no, no, por, eso, por eso dije el nombre. Para no meterle picante al programa, rápido. yo creo que no era una pregunta de Instagram, sino que se lo inventó Javier el Harry Porra por dice, saludos desde Palmichal de Acosta, el resort de Costa Rica, un lugar para descansar del estrés. ¿Quién es de Palmichal? Ureña. Marco Ureña, Ureña, el tiburón de Palmichal. De hecho, él es tío, yo creo. Saludos, compañeros. ¿Cuándo va a venir Centeno? Pregunta Josué Castro. No, no. No, no, no. ¿Cómo va a leer eso? Bueno. Ron Edwards pregunta, ¿y la dinámica de ser panelista? Saludos. Uy, sí, cierto. Eso se ha hecho Lo para el aniversario. Hecho. Sí. Es de Dota, dice Lince y Palacios. Ya, ya, no hagan leña del árbol caído, se me fue. Dice Johnny Álvarez, ¿qué irá a pasar con Jafet? ¿Lo irán a castigar por el pleito con el jugador de la liga? Estamos esperando a ver qué define el disciplinario. Dice Tony Gamboa, lamento decirle que Guimaraes lo va a terminar decepcionando cuando menos quiere. Vamos por esa 40, un poco morado es ese Tony. Yo quiero invitar Pablo, a mi perfil, Pablo. ¿Qué pasó o pasará con Leo Mengíbar en Arajuela? TikTok. Ese es un temazo, ¿verdad? Es TikToker Daniel Martínez. Sí, hay que un decir, TikTok. No. Claro, ¿Eh? TikToker. Sí, déjeme invitar Oiga. a mi perfil TikToker. Vieran cómo sale bailando. Le Daniel... está haciendo competencia a Carlitos Serrano. Que Daniel Martínez, los... guión bajo periodista. Pero Ahí usted está. no sube videos. To, to... No, no, vea, hoy subí sí, uno del Valle de Hercusen. Que den lástima a la gente. La no, última no, coreografía no, no. de Guacahuaca. De... ¿Se acuerdan del mundial? Daniel Martínez, guión bajo periodista. <risa> subí uno del Valle de Hercusen. Ayer subí uno del Zaprisa. En TikTok. PSG, en TikTok, sí. Y la del Guacahuaca. Ah, okay. Uno del Real Madrid. Y el Guacahuaca. Y. <risa> ni, sube foto, ni sube videos subi, eh, montado en toros y en esas cosas. Ah, no, no, yo no. Carlitos. No, yo no. Eso es, hablamos ah. de fútbol. De fútbol inter. <risa> Oiga, qué buen tema dijo ese Horacio, ¿verdad? Ese Horacio López, que qué pasará con Evo Mengíbar. Entonces, ¿cuál es la, la cuenta? La cuenta es Daniel Martínez, guión bajo periodista. En TikTok. TikTok. En TikTok. TikTok. Mengíbar está a préstamo TikTok, en la TikTok, liga, TikTok. ¿verdad? Verán si le compran la ficha al cuadro salvadoreño, o si no tiene que regresar. Que regrese siempre. mejor. Tiene que regresar. La liga sí, sí ocuparía a un hombre así en medio campo. Eso con yo. podría jugar porque con el otro señor Me ni en el minuto de silencio Brider Rodríguez dice salud desde Sagrada Familia de Cariari Pocosí siempre los escucho ¿Por qué Rodolfo Adrián Di Campo? ¿Por qué Rodolfo es tan acomodado? Esa es la pregunta de ahí desde que llegó el programa ¿Puedo tener fama? Es que así tiene que ser el análisis el análisis tiene que ser acomodado <risa> si es fanático no funciona Dice Javier Porras, es, soy el tío de Marco Ureña Porras. A ver. Pregunta con manudos como Rodolfo, ¿para qué enemigos? <risa> Dice, es manudo. Sí. No sé. Saludos, saludos hasta Palmichal. Ahí está ahí el tiburón. Con Dice sus que, saludos a Mark y a Jason. Dígale a Harry que ahí lo saludamos el sábado pasado por San Sebastián. Ahí, un saludo para ustedes. No recuerdo, pero es un saludo cordial. Dice, Alan Vargas, Pablo, ¿quién es más envenenado? ¿Harry con la liga o Rodolfo con Zaprisa? No, Rodolfo con Zaprisa, por supuesto. Todos los Zaprisa es bueno. Todos los Zaprisa es malo. Yo dudo de todas esas preguntas. No, porque Pablo las está haciendo Salud el solo. Saludos desde Laguna, Miguel, California. Los escucho desde el brete Graving Sánchez. Pura vida. Aquí, mire, me apareció otra pregunta. Pablo. ¿Por qué no viene Carlitos a clases? Eh... Sí, a clases, aquí también. Ah, sí, a clases. Aquí ya terminamos de formar. Sí, está castigado. Ya <risa> saludé a Gerardo no Pérez. Sí. de Honduras, que vive al Zap. <risa> no, es que la gente pone fotos, no puedo hacer. Algunas preguntas no las puedo hacer, sí. la verdad. Yo tengo unas aquí, pero no, no se pueden. A Daniel Boniche también, que anda allá en oh, Guatemala. Aquí es lo que me ponen, que ni siquiera es titular en El Salvador, en Mengíbar. No, Imagínate. El Lástima. Sí. Ve, ese también sí. tenía TikTok, así como usted, Daniel. ¿Verdad? ¿Se acuerda? No, no lo he visto. Subía, eso. subía canciones y cosas. Ah, no. Lo que tiene malo, lo que tiene es la intriga. No, 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 no es todo bien, solo estoy que yo bailo en TikTok, pero no, yo opino en TikTok. <risa> ese es el asunto. Esperen próximamente. Ya, saludos a Roger Sky. Que le escriban cuál quieren que baile. En TikTok. ¿Cuál quiere que baile en TikTok? Daniel Dice, Martínez. Algo en TikTok. Saludos, dígale a Rodolfo que no sea así sañoso. Dice, ya saben, Daniel Martínez guión bajo periodista. Perdón por molestar. Esa es un pausa y tenemos que ir al corte, ¿verdad? Antes de la pausa, TikTok, un saludo a Chelita que se está recuperando. Ay, cierto, un saludo cordial para 
María Graciela Mora, sí, nuestra querida Chelita, la extrañamos. Oh, pero pronta. Yo no sé Fernando, bueno, María sí. Graciela. Saludos para ella. Rodríguez, que, digo, Rodríguez. Rodríguez que sí, se recupere Rodríguez. pronto y la extrañamos. El cafecito siempre, Chelita. Pronta sí, sí. recuperación. Sí, sí, sí. Qué dicha que se acordó Harry, porque sí, yo hoy en la mañana decía, hay que saludar a Chelita. Un abrazo, que la esperamos, ya casi regresa, la esperamos pronto. Y a Joaquincito, su esposo. Una Chilera, pausa y volvemos. Joaquín. Top 20 minutos. Retirando a las 11 en punto de la mañana, hoy es el discurso del presidente de la República, aquí lo tendremos en Monumental, en Noticias Monumental, así que estén atentos a la programación de Monumental. ¿Y sabe a quién quiero saludar? ¿Quién? A don Everardo Herrera Soto. Una garganta llena de fútbol. Que él, me contaron ayer Álvaro Zamora, mi buen amigo Álvaro Zamora, comunicador allá de San Ramón, que lo han visto ustedes en Toros y en todo, me contó que mi reicito andaba el domingo en el baile de la, de la acetato y que estaba en una pura bailadera. <risa> Y ahora me contó de Bebrardo que es un espectáculo ese baile de la acetato. Le gusta, le gusta el, el, el Debería ir usted un día. Yo, o sea, yo, vi, la, yo vi el video de Bebrardo bailando, a más no poder. Calentura Jorge Campos, saludos. Saludos para mi reycito. Bebrardo Para Zorro. que lo meta en sus TikToks, Daniel. Ahí está, donde Bebrardo, Bebrardo le puede bailar Bebrardo. también, sí. <risa> Nos vamos, que tengan un excelente día. Que la pasen muy bien. Feliz no. inicio de mes también, chao.